Good evening. Thank you for joining us. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. My name is Kent Hoven. Mi nombre es Kent Hoven. I travel and speak on the subject of creation, evolution, and dinosaurs. Viajo y hablo acerca de creación, evolución, y dinosaurios. And we like dinosaurs. Nos gustan los dinosaurios. My phone number is 479-DINO. Mi número de teléfono es 479-DINO. We have dinosaurs on my tie. Hasta tengo dinosaurios en mis corbatas. I have Dinosaur Adventureland in Pensacola, Florida. Tengo un parque de diversión que se llama Tierra de Dinosaurios, de Aventuras. For over 100 years, Christians have been afraid of the subject of dinosaurs. Por más de 100 años, los cristianos han temido <coughs> hablar acerca de los dinosaurios. They think dinosaurs support the evolution theory. Ellos creen que los dinosaurios apoyan a la teoría de la evolución. It is true that dinosaurs are used to teach evolution. Si es verdad que se usan a los dinosaurios para enseñar la evolución. That is only because Christians did not have a good answer. Pero es porque los cristianos no tenían una buena respuesta. How do dinosaurs fit into the Bible? ¿Cómo se encajan los dinosaurios con la Biblia? This man said, uh, no human being has ever seen a live dinosaur. Este hombre dijo que nadie jamás ha visto un dinosaurio vivo. Does he know that or does he think that? ¿Pero él lo sabe o lo piensa? There is no way he can know this. No hay manera alguna en que él pueda saber esto. Unless he talked to every person that ever lived. A no ser que habló con todas las personas que han vivido. Did he talk to you before he wrote this? ¿Él le habló a usted antes de escribir esto? Did he talk to Adam and Eve? ¿Él habló con Adam y Eva? <laughs> Probably not. Sin duda no. The Bible says in the beginning God created the heaven and the earth. La Biblia dice <laughs> que en principio Dios creó and el cielo y la tierra. In six days, the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is. Y dice que en seis días hizo el Señor todo que está en <laughs> la tierra y los cielos. If God made everything in six days, si Dios hizo todo en seis días, then Adam must have seen dinosaurs. Adam sin duda vio a los dinosaurios. On the last session, we talked about what the original creation was like. En la última sesión hablamos de cómo era la creación original. The Bible says there was water above the firmament. La Biblia dice que había una bóveda de agua arriba del firmamento. There was also water under the crust of the earth. También había agua debajo de la corteza terrestre. Psalm 24 says the earth is the Lord's, he founded it upon the seas. Psalm 24 dice que la tierra es del Señor y que él fundó sobre los mares. La fundó sobre los mares. Psalm 136 said he stretched out the earth above the waters. Psalm 136 dice que él tendió la tierra sobre las aguas. When God first made the world, there was water under the crust of the earth. Cuando Dios primero hizo el mundo, había agua debajo de la corteza terrestre. Most of that is gone now. La mayoría de esto ya no está ahí. O, it is on top of the earth. Ahora está sobre la corteza terrestre. The oceans are huge. Los océanos son inmensos. The earth is still 70% underwater from the flood. La tierra ahora todavía 70% de ella está bajo, debajo de agua desde el diluvio. And there used to be a canopy of water above the atmosphere. También había, como mencionamos, una bóveda de agua sobre la atmósfera. It is also gone. Que ya también no está ahí. It rained for 40 days in Noah's flood. Llovió por, llovió por 40 días durante el diluvio de Noé. But from the creation up until the flood, things were very different. Pero desde la creación hasta el diluvio, las cosas eran muy diferentes. During that time, people lived over 900 years. Durante ese tiempo, las personas vivieron más de 900 años. By the way, many people have never thought of this. A propósito, muchos no han pensado en esto. But did you know that Adam spoke every language in the world? Pero sabía que Adam hablaba todas las lenguas en el mundo? Because there was only one. Porque solo había una. <laughs> Reptiles never stop growing. Los reptiles nunca paran de crecer. So, in the Garden of Eden, the reptiles would grow to be huge. Así que en el jardín de Edén, los reptiles crecerían a ser gigantes. Dinosaurs were just big lizards that lived with Adam and Eve. Dinosaurios simplemente eran lagartos que vivieron por mucho tiempo junto con Adam y Eva. So, the next question would be, did Noah take dinosaurs on the ark? Así que la siguiente pregunta sería, ¿llevó Noé a los dinosaurios en el arca? People say dinosaurs on the ark. Personas dicen dinosaurios en el arca. Aren't they too big? No son demasiado grandes. Someone asked Billy Graham, were there dinosaurs on Noah's ark? Alguien le preguntó a Billy Graham, <coughs> ¿había dinosaurios en el, arca, en el arca de Noé? He said, no, Noah's ark did not have dinosaurs because they were extinct before man got here. Él dijo, no, no había dinosaurios en el arca porque habían sido extinguidos, ya no existían antes del diluvio. Now, I love Billy Graham. Ahora, yo amo a Billy Graham. But he is wrong about this one. Pero está equivocado en cuanto a esto. Dinosaurs on the ark. Dinosaurios en el arca? People say, aren't they too big? Algunos dicen, no son demasiados grandes? Well, the big ones were big. Bueno, los grandes eran grandes. But the little ones were little. Pero los pequeños eran pequeños. 
And Noah was 600 years old when he went on this boat. Y Noé tenía 600 años cuando entró en este barco. He was smart enough to figure this out. Él era inteligente lo suficiente para ver esto. You don't have to bring the biggest ones you can find. No hay que traer los dinosaurios más grandes que uno pueda encontrar. He bring two babies. Traiga dos bebés. Just be sure to get a pink one and a blue one. Con tal que uno sea azul y otro rosado, ¿eh? That will be important later. Esto será importante después. You bring babies because they are smaller. Traería bebés porque son más pequeños. The biggest dinosaur egg ever found is smaller than a football. El huevo más grande de dinosaurios que se ha encontrado es menor que una pelota de fútbol. You bring babies because they weigh less. Se trae a los dinosaurios por bebés porque pesan menos. They eat less. Comen menos. There's, they sleep a lot more. Duermen por más tiempo. And they're tougher. Y son más durables. You know, babies fall down, or children fall down and bounce and get up and keep running. Como los bebés, ¿verdad? Que se caen y, bueno, ya se levantan y salen corriendo otra vez. <coughs> Adults fall down and break or lay there for a while. <laughs> los adultos se caen y se quebran, o se quedan ahí, ¿verdad? Por mucho tiempo. And you bring babies uh, because after the flood's over, they will live longer to produce more offspring. Y también se traería a los bebés porque ellos van a vivir por más tiempo después de, del diluvio y podrán procrear, procrear más. And that is why you are bringing them. Por esto los están trayendo. Why would he bring big elephants on the ark? ¿Por qué traería elefantes grandes en el arca? It would be dumb to bring big giraffes, bring babies. Sería tonto traer jirafas grandes, mejor los bebés. He only had to bring those uh, that lived on dry land. Solo tenía que traer lo que vivía en la tierra seca. No, he did not have to bring any fish on the ark. No, no tuvo que traer al pez, peces al, en el arca. They had plenty of water outside. Tenían suficiente agua afuera. He did not have to bring any insects on the ark. Tampoco tuvo que traer insectos en el arca. Insects do not have nostrils. Los insectos no tienen narices. They breathe through their skin. Ellos respiran por su piel. God told him to bring the animals with nostrils. Y Dios le, le dijo que trajera los animales con narices. Noah did not have to take 400 pairs of dogs on the ark. Noé tampoco tuvo que llevar 400 pares de perros en el arca. He just brought an ordinary dog like my dog. Simplemente trajo un perro ordinario como mi perro. Just a mutt. Un perro cualquiera. This Mexican textbook says the horse and the zebra had a common ancestor. Este libro de texto mexicano dice que el, la cebra y el caballo tenían un ancestro en común. I agree. Estoy de acuerdo. It looked like a horse. Parecía a un caballo. That is not evolution. Pero eso no es evolución. That is variations within the same kind. Esto es variedad dentro del mismo género. Skeptics say, how did Noah put those millions of animals onto the ark? Los escépticos preguntan, ¿cómo llevó Noé a tantos animales adentro del arca? Well, first, he only brought land animals. En primer lugar, solo trajo a los animales terrestres. Bring those with nostrils, no bugs. Los que tenían narices, así que no requería peces ni insectos. You bring babies, that's common sense. Traer bebés, sabiduría, sentido común. You bring two of each kind, not every species. Dos de cada género, no de especies. And God made the kinds. Y Dios hizo los géneros. And God told Noah how big the boat should be. Y no, eh, Dios dijo a Noé de qué tamaño debía ser el arca. I'm sure God had it figured out. Yo creo que Dios lo sabía todo muy bien. Many experts agree there are about 8,000 different kinds of animals in the world. Los expertos están de acuerdo en que hay más o menos 8,000 tipos o géneros de animales en el mundo. People say Adam could never name all the animals in one day. La gente dice, no, Adam no podría haber nombrado a todos esos animales en un día. When I get excited, I can speak 350 words a minute. Cuando yo me animo, puedo hablar 350 <coughs> palabras por minuto. I can name all the animals in 20 minutes. Yo podría nombrar todos los animales en 20 minutos. Adam had a super high IQ. Adam tenía una inteligencia mucho más grande, mayor. He, he came pre-programmed straight from the hand of God. Él vino pre-programado directamente de la mano de Dios. He could walk. Talk, name all the animals, and get married first day. <laughs> Él pudo caminar, hablar, nombrar a todos los animales y casarse en su primer día. Very smart man. Muy inteligente, ¿no? He probably named all the animals in a few hours. Sin duda nombró a todos los animales en unas pocas horas. The textbooks teach 20 billion years ago there was a big bang. Los libros textos enseñan que billones, 18, 20 billones de años atrás, vino la Tierra el universo por una gran explosión. And 4.6 billion years ago, the earth cooled down. Y 4.6 billones de años atrás, la Tierra se fue uh, congelando. And as the planet cooled, it had a hard, rocky surface. O mejor, esfriando y tenía una superficie rocosa. And as the earth formed, it was hot, and there were large pools of bubbling lava. Y mientras la Tierra se formaba, habían uh, burbujas de, uh, de caliente, de lava y agua caliente. This textbook says there was no oxygen on the earth. 
Este libro de texto dice que no había oxígeno sobre la tierra. But the rocks absorbed it. Pero que las rocas lo absorbieron. I've been trying to understand this one for four years. He tratado de entender esto por cuatro años. If there was no oxygen, how did they absorb it? Si no había oxígeno, ¿cómo las rocas lo absorbieron? The textbook says oceans formed as it rained on the rocks for millions of years. Eh, los libros textos dicen que los océanos se formaron durante los millones de años que llovió sobre las rocas. Millions of years of rains created great oceans. Millones de años de, de lluvias torrentales crearon a los grandes océanos. And in the oceans there was a complex chemical soup. Y en este océano había una sopa de químicos complejos. And it slowly came alive. Que poco a poco se convirtió en vida. That is what the textbooks teach. Eso es lo que enseñan los libros textos. So great, 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 great grandpa. Así que un gran, gran tatara, tatara abuelo. Was soup. Era sopa. I was in a debate one time with an atheist. Estaba en un debate una vez con un ateo. He said, Hoven, do you know there are over 400 kinds of dogs in the world? Él preguntó, Hoven, ¿sabes que hay más de 400 tipos de perros en el mundo? I said, yes, I understand. Yo dije, sí, lo entiendo. He said, do you believe all these dogs came from just two dogs on Noah's Ark? Él dijo, ¿crees que todos estos perros vinieron nomás de dos perros del arca de Noé? I said, yes, I do. Yo dije, sí, es lo que creo. He said, do you expect me to believe this? Y él dijo, ¿quieres que yo lo crea? I said, look at what you already believe. Y le dije, pues mira lo que ya crees. You believe all of those dogs came from a rock. ¿Tú crees que todos esos perros vinieron de una roca? He did not have any more questions after that. No tuvo más preguntas después de esto. That is what the textbooks teach, though. Life on Earth may have begun in rocks on the ocean floor. Pero sí es lo que los libros textos enseñan. La vida en la tierra pudo haber emergido de las rocas del océano. Um, let's see. There's Grandpa. Ahí está abuelo. La roca. A rock. The Bible says the Earth was corrupt before God. La Biblia dice que se corrompió la tierra delante de Dios. It was filled with violence. Just y, read the whole verse. There. Y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me. The earth is filled with violence through them. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. And I will destroy the world. Yo voy a destruir la tierra. Go build an ark. Vete a edificar un arca. So Noah uh, built a big boat. Así que Noé edificó el barco grande. After the flood, uh, Noah's sons, I'm sure, uh, Noah's grandsons, I'm sure, asked many questions. Después del diluvio, sin duda, con el tiempo pasando, los nietos de Noé hicieron muchas preguntas. They would say, hey, Grandpa, are we the only people in the whole world? Preguntaron, Abuelo, ¿somos las únicas personas en todo el mundo? Where is everybody? ¿Dónde están todos? What happened to this planet? ¿Qué pasó con este planeta? And Noah would tell his grandchildren about the flood. Y Noé hablaría a sus nietos acerca del diluvio. Actually, Noah's son Shem lived a long time after the flood. De veras, eh, el nieto de uh, Noé vivió por muchos años arfaxa después del diluvio. Shem could have told the story to Abraham, Isaac, and Jacob. El hijo de Noé, perdón, Shem podría haber contado la historia hasta a Isaac y Jacob. Today, there are still nearly 300 flood stories in being told around the world. Hoy en día todavía hay como 300 leyendas de diluvios alrededor del mundo. The Hawaiian legend says, Long after the death of Kunihana, the first man, the world became a wicked, terrible place to live. There was one good man left. His name was Nu'u. El, la leyenda de Nahuay dice que mucho después de la muerte de Kunihana, el primer hombre, que, la, que el mundo uh, se hizo un lugar muy terrible para vivir y que había solo un hombre bueno que se quedó y su nombre era Nu'u. He made a great canoe with a house on it and filled it with animals. The waters came up over all the earth and killed all the people. Only Nu'u and his family were saved. Él hizo una grande canoa con una casa sobre la canoa y la llenó con animales. El agua vino sobre toda la tierra y mató a todas las personas. Solo Nu'u y su familia fueron salvos. That sounds like the Bible story. Suena como, un poco como la, el cuento de la Biblia, ¿verdad? The Chinese have a story called the Haiking Classic. Los chinos también tienen una historia que se llama el clásico Haiking. They say Fu Hai is the father of all the Chinese people. Dicen que Fu Yi es el padre de todos los chinos. The story says Fu Hai, his wife, three sons, and three daughters escaped a great flood. Dice que Fu Hai, su esposa, sus tres hijos uh, y, y, y hijas escaparon un grande diluvio. He and his family were the only people alive on earth. Y que él y su familia fueron los únic las únicas personas que se quedaron vivas en la tierra. And after the flood, after the flood, they repopulated the world. Y después del diluvio, repoblaron a al mundo. 
The Tolok Indians in Mexico have an interesting legend. Aún eh, los indios Toloca en, en México tienen una leyenda también interesante. They say the first world lasted 1716 years and was destroyed by a flood that covered the highest mountains. Dicen que el primer mundo eh, duró 1716 años y después fue destruido por un gran diluvio que cubrió hasta las montañas. Only one family named Coxcox survived. Solo una familia llamada Coxcox sobrevivió. sobrevivió. Why would there be nearly 300 flood stories? Pero por qué habría casi 300 leyendas de diluvio? The Mexican story says it was 1716 years. Es interesante que la leyenda mexicana dice que fue en 1716 que pasó esto. The Bible dates say 1656. La fecha bíblica es 1656. That's not bad for a legend 4000 years old. No muy mala discrepancia para una leyenda de 4000 años de edad. Why would there be nearly 300 flood stories? ¿Por qué habría 300 leyendas de diluvio? I have a theory about that. Bueno, yo tengo una teoría en cuanto a esto. I think it's because there was a flood. Creo que es porque hubo un diluvio. They would talk about that flood for a long time. Hablarían acerca de ese diluvio por mucho tiempo. Aren't they still talking about the hurricane that hit Honduras many years ago? No siguen hablando del huracán que se pegó aquí en Honduras hace muchos años. Imagine a worldwide flood. Imagínate un diluvio universal. The people in Indonesia will talk about the tsunami for many years to come. Las personas en Indonesia van a hablar acerca del tsunami por muchos años seguidos. Maybe the Atlantis story is nothing but another flood legend. Tal vez el, la historia Atlantis conocida tal vez nomás es otro tipo de una leyenda de diluvio. If you look at the country of Turkey, si miras a, a la nación de Turquía, on the far eastern corner is a mountain called Mount Ararat. En el rincón del este hay unas montañas se llama Ararat. On a Turkish map, it's called Noah's Big Boat. En un mapa de Turquía se llama el barco grande de Noé. They have signs you drive right up to it. Hasta tienen pancartas señales ahí que pueden manejar hasta esta montaña. The Bible says the ark rested in the seventh month on the mountains of Ararat. La Biblia dice que reposó el arca en el mes séptimo a 17 días del mes sobre los montes de Ararat. It does not say it landed on that mountain. No dice que reposó en el montaña. La it, la land, it landed in that mountain region. Sino en las montañas, en esta región. There are four theories of what happened to Noah's Ark. Hay cuatro teorías de lo que pasó con el arca de Noé. One theory says they took it apart and used the lumber for buildings. Una teoría es que ellos despedazaron el arca y usaron a, a la madera para edificar edificios. Another theory says it rotted. Otra teoría es que se pudrió. A th third theory says it is still on the mountain. Otra es que todavía está ahí en la montaña. And the fourth theory says it's down in the valley. Y la cuarta teoría es que está en el valle. The people who think it's on the mountain go looking for it all the time. Las personas que creen que está en la montaña siguen buscándola. So far, no one has found it. Todavía no la han encontrado. There are many stories about this. Hay muchas historias acerca de esto. But no proof. Pero no hay prueba. Many people think it's not even on the mountain. Algunos ni siquiera creen que está en la montaña. They say it's down in the valley. Dicen está en el valle. Many people think this is Noah's Ark. Algunos creen que esto es el Arca de Noé. This was discovered in 1960. Esto fue descubierto en 1960. It is a boat-shaped object. Es un objeto parecido a un barco. It is huge. Es grande. Uh, Ron Wyatt was a good friend of mine. Ron Wyatt fue un buen amigo mío. He died in 1999. Murió en 99. He spent much time researching this object. Él pesquisó mucho este asunto. His partner Richard Reeves is a good friend of mine. Su compañero Richard Reeves es también un buen amigo mío. He has been over there many times. Ha estado ahí muchas veces. They say the ark has collapsed. Dicen que el arca se colapsó. And uh, folded out to the side. Y se dobló a los laterales. It is much wider than it should be. O sea, ahora es más ancho que sería. They do uh, subsurface radar scans. A veces ellos escanean ahí con un radar. And superficie. They find deck timbers, wood. Y encuentran madera. The ark was apparently bolted together with big rivets. El arca parece haber sido compuesto con las eh, re, re, remaches. There is a museum uh, about this in Tennessee. Hay museo acerca de esto hasta en Tennessee. The government of Turkey said, yes, this is Noah's Ark. El gobierno de Turquía confirmó que esto sí era el Arca de Noé. And they built a visitor center. Y hasta edificaron ahí un centro de visitas para turistas. Some Christians think that is not Noah's Ark. Ahora otros cristianos <coughs> no creen que esto es el Arca. I do not know. Yo no sé. It does not matter to me. A mí no me importa. But I think it probably is. Yo creo que es posible, bien posible que sea. The Bible says it will be 300 cubits long. La Biblia dice que sería de 300 codos. 
The cubit is from your elbow to your fingertip. El codo es de los dedos hasta aquí. <laughs> There are many different cubits used around the world. Hay varios cubos diferentes usados en, a través del mundo. The Hebrews had a cubit. Eh, los hebreos tenían uno. It was different than the Egyptian cubit. Diferente del egipcio. And different than the Babylonian cubit. Y también del Babilonio. Since Moses went to school in Egypt, ya que Moisés fue a la escuela en Egipto, and he was the editor of the book of Genesis, y fue el editor del libro de Génesis, he probably would use the Egyptian cubit. Probablemente hubiera usado el codo de Egipto. My cubit is 21 inches. El mío tiene 21 uh, pulgadas. The uh, Egyptian cubit was 20.6. El Egipto, egipcio era de 20.6 pulgadas. A little bit shorter than mine. Un poco más corto que el mío. The boat-shaped object is 515 feet long. Eh, el objeto ahí que parece un barco tiene 515 pies de largura. That's about 300 Egyptian cubits. Que son unos 300 cubitos uh, codos de eh, egipcios. It is about two-thirds the size of the Titanic. Es más o menos dos tercios del tamaño del Titanic. It is about almost the size of two football fields. Es casi el tamaño de dos campos de fútbol norteamericano. It is a big boat. Un barco grande. They have found uh, in that region nine giant rocks. Han encontrado en esta región nueve rocas inmensas. No, I'm sorry, twelve of these rocks. O oh, perdón, doce de estas rocas. They weigh about nine thousand pounds. Pesan unas nueve mil libras. That is uh, four thousand kilograms. Unos cuatro mil kilos. They have a hole in the top. Pero tienen ahí un hoyo arriba. Many people think this hole was to put a rope through. Muchos creen que estas piedras, estas ollas eran para poner como un, una cuerda grande. And while the ark was floating, these rocks were hanging around the side. Y mientras que el arca estaba flotando, estas rocas estarían de ambos lados del arca. It is called a drogue stone. Se llaman rocas o piedras drogue. This would keep the boat more stable in stormy weather. Esto establecería al arca, el arca durante tormentas. It would act like a shock absorber. Sería para absorber, por ejemplo, el choque, el movimiento. If it gets very windy, si se pone muy, mucho viento, the rocks will drag behind the boat, las rocas van a quedarse para atrás, and the boat will always be turned perpendicular to the waves. Y el arca siempre estaría per perpendicular a las olas. Now it cannot capsize or tip over. Para que no pueda dar la vuelta. One atheist wrote me a letter. He said, Hoven, I heard your seminar about Noah's Ark having big rocks hanging over the side. Un ateo me escribió y dijo, joven, tú eres un tonto. Escuché acerca de su seminario donde dice que tal vez había rocas de ambos lados del arca. He said, you are so stupid. Él dijo, tú eres tan tonto. Don't you know if he had rocks hanging all over the boat, it would slow him down? <laughs> no sabes que si hubiera rocas de ambos lados de la roca, lo iba a hacer ir más despacio. I wrote back and said, where was he going? Yo le escribí y le pregunté, pero ¿a dónde iba? He is not trying to go any place. Él no está tratando de llegar a algún lugar. He is just trying to float. Solo está tratando de flotar. Until the flood is over. Hasta que el diluvio se acabe. He wants to come back down and get off the boat. Él quiere regresar y salir del arca. Some people say you cannot have a boat more than 300 feet long. Algunos dicen no se puede tener un barco de más de 300 pies. Because when it goes over the waves, it will bend. Porque cuando viene una ola grande, se va a doblar. Well, many people think Noah's Ark had a hole in the floor with walls up inside. Muchos creen que el arca de Noé tenía un grande huello en el, en el medio del arca donde el, el agua podía entrar. When you go over the wave, the water goes up and down inside that hole. Cuando pasa por las olas, el agua sube y baja en, esta, en el hueco. What happened to the dinosaurs when they got off the ark? ¿Y qué les pasó a los dinosaurios cuando salieron del arca? There are 16 different theories of what happened to the dinosaurs. Hay 16 teorías de lo que pasó con los dinosaurios. Some people say the dinosaurs died when a meteor hit Mexico. Algunos dicen que los dinosaurios murieron cuando un meteorito se pegó ahí en México. One scientist said the dinosaurs killed themselves off with their own flatulence. Algunos de los dino dicen que los dinosaurios se mataron a sí, a sí mismos con su propio viento. I don't know what to say about a theory like that. No sé qué decir acerca de una teoría como esta. What made the dinosaurs go extinct? Pero qué hizo que este que se extinguiera a los dinosaurios. They are asking the wrong question. Están haciendo la pregunta equivocada. The question is not what made them go extinct. La pregunta no es qué es que los extinguió. The question is did they go extinct? La pregunta es si es que sí se extinguieron. 
they always ask me, should we have creation taught in public schools? Siempre me preguntan, ¿debemos de enseñar la creación en las escuelas públicas? I say that's a good question. Yo digo, es una buena pregunta. And I will be glad to discuss that. Y estaré contento en discutirlo. But there's a much bigger question we should ask. Pero hay una otra pregunta mucho más importante. The question is, should we have public schools? La pregunta es si debemos tener escuelas públicas. That is the question we need to ask. Esto sí es la pregunta que tenemos que preguntar. Since children belong to God, los hijos pertenecen a Dios. They are entrusted to parents to raise. Son confiados a padres para entrenarlos. Why do we get the government involved in this? ¿Por qué metemos el gobierno en esto? It is your responsibility to teach your children. Es tu responsabilidad enseñar a tus hijos. That is another long story. Pero esta es otra larga historia. When dinosaurs got off the ark, they faced a very different world. Cuando los dinosaurios salieron del arca, encararon a un mundo muy diferente. Before the flood, people lived to be 900 years old. Antes del diluvio, las personas vivieron hasta más de 900 años. After the flood, it was only 400. Después del diluvio, solo 400 años. And then only 200. Después 200. And then only 100. Y luego solo 100 años. Today, not many people make it to 100. Hoy en día, pocos llegan a 100 años. But after the flood, the dinosaurs had two problems. Pero después del diluvio, los dinosaurios tuvieron dos problemas. Many died because of the climate changes. Muchos murieron por causa de los cambios en el clima, el tiempo. Second problem was worse. Pero el segundo problema era peor. People hunted them. Las personas empezaron a cazarlos. They did not call them dinosaurs in those days. En aquellos días los llamaban de dragones. They called them dragons. No yeah. dinosaurios, sino dragones. The word dinosaur was not made up until 1841. La palabra dinosaurio no fue inventada hasta 1841. The word dinosaur was not in the dictionary until after 1891. La palabra dinosaurio ni siquiera estaba en los diccionarios hasta después de 1891. The Bible mentions dragons 34 times. Pero la Biblia menciona dragones 34 veces. After the flood was over, people began having children and grandchildren. Después del diluvio, las personas empezaron a tener hijos y nietos. And as the population began to grow, y mientras la población crecía, the population of dragons began to go down. la población de dragones bajó. Nobody wants to live next door to a dragon. Nadie, tiene, te, nadie quiere tener a un dragón como vecino. People would kill the dragons for many reasons. Las personas matarían a los dragones por varias razones. They would kill them for meat. Los matarían por carne. Or kill them because they were a menace. O tal vez porque eran una amenaza. Or to take over more property. O tal vez para conseguir más propiedad. Or for medicine. O por medicina. Many ancient recipes call for dragon bones ground up in the medicine. Muchas recetas antiguas eh, piden hueso, polvo de hueso de dinosaurio o dragón. Gilgamesh is famous for slaying a dragon. Gilgamesh, conocido por haber matado un dragón. The Chinese story tells about a man named Yu. Una historia china habla acerca de una persona llamado Yu. The story says after the great flood, he surveyed the land of China and divided it into sections. Dice que después del gran diluvio, él pesquisó ahí la tierra de China y lo dividió en secciones. He built channels to drain the water off to the sea. Edificó canales para que el agua se fuera al mar. To make the land livable again. Para ayudar a hacer la tierra mejor para vivir. Many snakes and dra dragons were driven from the marshlands. Muchas serpientes y dragones tuvieron que ser quitados de ahí de los pantanos. The uh, Babylonian god Marduk is shown pictured on top of a fire-breathing dragon. Aquí vemos una figura del, del, eh, del dios pagano eh, encima de un dragón. The Bible talks about an animal called Leviathan. La Biblia hasta habla de un dinosaurio llamado Leviathan, un dragón. It says, uh, out of his mouth go burning lamps and sparks of fire leap out. Dice, de su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. Out of his nostrils go a smoke. De sus narices sale humo. I've seen preachers do that. Yo he visto a predicadores hacer esto. Uh, his breath kindleth coals and a flame goeth out of his mouth. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Was there a fire-breathing dragon? Hubo un dragón que respirara. I believe there was. Yo creo que sí. We have a video cassette about that. Tenemos un video acerca de esto. If you get a Catholic Bible, si consigues una Biblia católica, you will find the book of Daniel has two extra chapters. Encontrarás que el libro de Daniel tiene dos capítulos extras. Part of the apocrypha books. Parte de los libros apócrifos. It says there was a great dragon in the place and the Babylonians worshipped him. Dice que había también en el mismo lugar un gran dragón al cual honraban los de Babilonia. And the king said to Daniel, Behold, thou canst not say now that this is not a living God. Adore him, therefore. Y el rey dijo a Daniel, No puedes decir que este es un Dios vivo. He aquí que vive y come y vive. And Daniel said, I adore the Lord my God, for he is the living God, but that is no living God. Daniel respondió, Yo adoro al Señor Dios mío, porque él es el Dios 
vivo, pero esto no es un Dios vivo. But give me leave or permission, O king, and I will kill this dragon without sword or club. Mas si tú, o rey, me das facultad, permiso, yo mataré a este pelagón sin cuchillo ni palo. And the king said, I give thee leave. Y el rey respondió, yo te la doy. Then Daniel took uh, pitch and fat and hair and boiled them together and made lumps and put them into the dragon's mouth and the dragon burst asunder. Entonces Daniel tomó pez y cebo y pelos y cogiólo juntamente y hizo unos bollos y arronándolos a la boca del dragón y el dragón reventó. What a strange story. Qué historia rara. Let me give you the Hoven translation. Déjeme darle la traducción Hoven. The Bible tells us Daniel was a man who understood science. La Biblia nos dice que Daniel era un hombre que conocía la ciencia. He knew that pitch is made from tree sap and it's very sticky. Él sabía que el eh, pez se hace de, de lo que sale de los árboles y que es muy pegajoso. And fat is salty tasting. Y que la grasa tiene un sabor de sal. And most animals like things that are salty tasting. Y que la mayoría de los animales les gustan a cosas con un sabor de sal. And hair will not digest. Y el pelo no se digiere. He fed them all to the dragon. Así que le puso junto para darle comer al dragón. But he could not digest them. Pero el dragón no pudo digerirlo. And they plugged up his intestines. Así que se estampó ahí sus intestinos. And the dragon burst asunder. Y el dragón se reventó. Saddam Hussein has a serious problem. Saddam Hussein tiene un serio problema. He thinks he is Nebuchadnezzar reincarnated. Él piensa que es Nabucodonosor reencarnado. His name is Saddam. George Bush called him Saddam. O sea, su nombre es Saddam, pero el, el presidente Bush le llamaba de Saddam. Saddam in Arabic means horse's rear end. Porque Saddam en el arabeo significa trasero de un caballo. <laughs> Saddam <laughs> thinks he is Nebuchadnezzar uh, reincarnated. Pero Nabucodonosor piensa que es, o oh, Saddam piensa que es Nabucodonosor reencarnado. He spent billions of dollars to rebuild the city of Babylon. Gastó millones y millones de dólares para reedificar la antigua ciudad de Babilonia. The ancient city of Babylon was discovered many years ago. Hace muchos años que descubrieron la antigua ciudad de Babilonia. On the brick walls were carvings of lions. En los muros se descubrieron uh, estas figuras de leones. And carvings of dragons. Y de, y de dragones. Why would they put dragons on the brick walls in 600 B.C.? ¿Por qué pondrían dragones en los muros de Babilonia en 600 antes de Cristo? Did Nebuchadnezzar really have a dragon in captivity? Nabucodonosor tenía a dragones en cautiverio. There are dragons all over these brick walls. Hay dragones por todos los muros. If you look at this from the Christian perspective, pero si miras a esto de una perspectiva cristiana, it makes perfect sense. Hace sentido perfecto. Dragons always lived with people. Dragones siempre han vivido con personas. As time went along, they became more rare. Cuanto más pasó el tiempo, más raros se hicieron. Because people were killing them. Porque las personas les estaban matando. Many probably went extinct. Muchos sí se extinguieron. Alexander the Great said that his soldiers were scared by dragons when they conquered part of India. Alejandro el Grande reportó que algunos de sus soldados temieron eh, los dragones encontrados. Here's a Roman mosaic showing two long-necked dragons fighting. Aquí está un dibujo romano enseñando a dos dragones peleando. Or maybe they are kissing. O tal vez besando. Saint George is famous for slaying a dragon. Eh, San George también famoso por haber matado a un dragón. Beowulf slew dragons. Beowulf mató a muchos dragones. He killed two and the third one killed him. Mató a dos y el tercer le mató a él. The Beowulf story is very interesting. La historia de Beowulf es muy interesante. You should try to read it in Old English. Debes tratar de leerlo en el inglés antiguo. They translate the story to modern English. Pero han, lo han traducido al inglés moderno. It says Beowulf killed Grendel the dragon by pulling off one of his arms. Y dice que Beowulf mató al dragón Grendel por haber arrancado su brazo. Very interesting. Muy interesante. A Babylonian cylinder seal was found showing a man pulling the arm off of a dragon. Hay un cilindro babilónico que enseña a alguien quitando un brazo del dragón. There is more about this in this book after the flood. Hay más acerca de esto en este libro acerca de después del diluvio. Why would there be dragon legends from countries all over the world? ¿Por qué hay leyendas de dragones por todo el mundo? One of the oldest pieces of pottery on the planet is this one. Uno de los, los pedazos de artesanía más antiguos en todo el planeta es este. It shows two long-necked dragons. Enseña dos dragones con cuellos largos. 
Why would they put dinosaurs on their pottery? ¿Por qué pondrían a dragones en su artesanía? Maybe they saw one. Tal vez vieron a uno. There's a, a tusk of a hippopotamus that is 12th century BC. Aquí han encontrado parte de un hipopótamo que es de, del décimo segundo siglo de antes de Cristo en Egipto. It has an animal with a long neck and a long tail. Y ahí también tiene un dibujo de un animal con un cuello largo y una cola larga. There are dragon legends from countries all over the world. Como dijimos, hay leyendas de dragones de países alrededor del mundo. Many countries that have uh, ancient histories talk about dragons. Muchos es países, especialmente los que tienen una historia bien antigua, tienen leyendas y historias acerca de los dragones. This castle from the 12th century shows dragons on it. Este castillo del décimo segundo siglo enseña dragones. There is a castle from Germany from the 12th century showing dragons. Aquí un castillo en Alemania también del mismo siglo enseñando <coughs> dragones. Why do they put dragons on their castles? ¿Por qué pusieron dragones en sus castillos? There is a castle from the 13th century showing dragons. Aquí otro castillo del décimo ter tercero siglo también con dibujos de dragones. <coughs> There is a tomb from the 15th century which shows two dinosaurs on it. Hay un sepulcro del décimo quinto siglo enseñando dos dinosaurios en la tumba. There's a castle from the 16th century showing dinosaurs. Otro castillo del décimo sexto siglo también enseñando dragones. In France, a man killed a dinosaur that came up out of the water. En Francia, alguien mató a un dragón que salió del agua. They cut the head off and put it over the door of the building. Y quitaron a la cabeza y pusieron sobre la puerta del edificio. That is why they still put the uh, animals on the corners of their buildings over there. Por eso todavía ponen ahí dios o, o ciertos animales en las, los rincones arriba de los edificios. It's called a gargoyle. Se llama gargoyle. A Russian medallion shows a man killing a dragon. Aquí tenemos un medallón ruso enseñando a alguien matando un dragón. There's a Bulgarian postage stamp. Un sello aquí de Bulgaria también. Has matando. a man killing a dragon. Alguien, un hombre matando a un dragón. The crest of Lithuania shows a dragon. El sello de Lituania tiene un dragón. An Irish writer said he killed a dragon with iron nails on its tail. Un escritor de Irlanda dijo que mató a, a un animal que tenía como clavos en su cola. The Stegosaurus had large spikes on his tail. El Stegosaurus uh, tenía es, como clavos en su cola. The Vikings put dragon heads on their boats. Los barcos viking conocidos también tenían los dragones siempre ahí en la frente de su barco. Why would they do this? ¿Por qué harían esto? There are many stories of uh, Viking culture of slaying dragons. Hay muchas historias en culturas acerca de los vikings, estos soldados antiguos, matando a los dragones. Here's a Viking uh, carving on wood showing a dragon swallowing a man. Aquí tallaron en la madera un dibujo de un dragón tragando a una persona. A famous Norwegian hero slew a dragon named Fafner. Otro fa famoso héroe aquí enseñado matando a otro dragón uh, llamado Fafnir. Marco Polo lived in China for 17 years. Marco Polo vivió en China por 17 años. When he came back, he said the emperor was raising dragons to pull chariots in parades. Y cuando regresó dijo que el emperador estaba creando a los dragones para jalar sus carrozas. Why would he tell a story like this? ¿Por qué contaría una, un cuento como este? Well, maybe because the emperor had dragons. Tal vez porque el emperador tenía dragones. In 1611, they made a new government job, the royal dragon feeder. En 1611, hasta hicieron un nuevo puesto llamado el que da de comida a los dragones del rey. The city in France was renamed to honor the man who slew the dragon. En, la ciudad, en una ciudad en Francia, hasta nombraron el lugar uh, de un dragón que fue matado ahí. The Indians carved dinosaurs on the walls of the Grand Canyon. Los indios también dibujaron dinosaurios en los cañones, en el Gran Cañón. Why would they put dinosaurs on the walls of the canyon? ¿Por qué pondrían dinosaurios en los muros del Gran Cañón? Maybe they saw one. Tal vez porque vieron a unos. In 1925, en 1925, some scientists took a trip down the Grand Canyon. Algunos científicos hicieron un viaje por el Gran Cañón. And they wrote a report about this. Y escribieron un reporte acerca de esto. They said someone carved dinosaurs on the walls of this canyon. Dijeron que alguien talló dibujos de dinosaurios en este cañón. They said this upsets all of our theories. Dijeron que esto no se da bien con ninguna de nuestras teorías. They said we know dinosaurs were extinct 12 million years before man appeared on earth. Dice sabemos que los dinosaurios se extinguieron 12 millones de años antes que el hombre apareció en la tierra. 
It's interesting to see how this number has grown. Es interesante ver cómo este número ha crecido. Now they say it is 65 million years ago. Hoy en día dicen que son 65 millones de años que pasaron. They used, they used to say 12 million years ago. Antes decían 12 millones de años. In 1770, they taught the earth is 70,000 years old. En 1770 enseñaban que la tierra tenía 70 mil años. In 1905, they said it is 2 billion years old. En 1905 dijeron que tenía 2 billones de años la tierra. In 1969, they said it is... Uh, Three and a half billion years old. En 1969 lo aumentaron a 3.5 billones de años. Now they say it's 4.6 billion years old. Y ahora dicen 4.6 billones de años. The Earth is getting older at 21 million years every year. <laughs> Así que la Tierra se está envejeciendo 21 millones de años por año. That is about 40 years per minute. Esto es 40 años. Por minuto. They keep adding time to make their theory look good. O sea, siguen añadiendo tiempo para que su teoría se vea un poco mejor. In uh, Utah, they find carvings of dinosaurs. En Utah también encuentran en artesanías dibujos de dinosaurios. Here's a cave painting from Australia. Aquí está una pintura en una caverna en Australia. Showing a man running away from a dinosaur. Enseñando a un hombre corriendo de un dinosaurio. There's a painting on a rock in Canada. Aquí está una pintura en una roca en Canadá. It shows what appears to be a dinosaur. Enseñando lo que parece ser un dinosaurio. He says no one has ever seen a live dinosaur. ¿Se acuerdan que el hombre dijo nadie jamás ha visto un dinosaurio? Then why did they carve them on their cliffs? Entonces por qué lo dibujaron en sus muros? Why did they paint them on cave walls? Y en las cavernas. In uh, Peru, South America. En Perú, Sudamérica. They have the driest desert in the world. Tienen el desierto más seco del mundo. The Spanish came across there in 1570. Los uh, españoles pasaron por ahí en 1570. And they found white lines on the desert. Y encontraron líneas blancas en el desierto. Nobody could figure out what they were. Nadie podía entender qué eran. Until they got airplanes. Hasta que se inventaron los aviones. They noticed they are giant pictures. Y se han dado cuenta que son figuras gigantes. They are called the Nazca lines. Son llamados las líneas Nazca. One of them shows what looks like a giant spider. Una de ellas se parece a una araña gigante. But there are no eyes. Pero no hay ojos. And one leg is longer than it should be. Y una pierna es más larga que debe ser. Someone said, oh, maybe they forgot to put the eyes. Alguien dijo, tal vez se lo olvidaron poner los ojos. No, they got it right. No, lo hicieron bien. Several years ago, a spider was discovered in South America. Hace años descubrieron una araña en Sudamérica. It is a very rare spider. Es una, rara, una, una araña muy rara. It is only uh, one eighth of an inch long. Es un, un octavo de una pulgada nomás. It uh, lives in caves in the Amazon jungle. Vive en cavernas en, en la selva amazonas de Amazonas. 1,000 miles from Nazca. Mil millas de Nazca. The spider has no eyes. La araña no tiene ojos. It lives in caves. Vive en cavernas. During mating season. Y durante el tiempo de procrear. One leg grows longer for a few seconds. Un pie crece un poco más largo por algunos momentos. And it exchanges DNA from the tip of this leg. Y intercambia la NDA de su pierna. How did they know this a thousand miles away? Pero cómo sabían esto a mil millas de distancia? The Spanish also found stones with strange creatures carved on them. Los conquistadores también encontraron algunas rocas con criaturas raras dibujadas en ellas. They were dinosaurs. Eran dinosaurios. Dr. Swift is a good friend of mine. Dr. Swift es un buen amigo mío. He has been down there many times to study this. Ha estado ahí muchas veces para estudiar el asunto. There are hundreds of these stones with dinosaurs on them. Hay centenas de estas piedras con dinosaurios. They were made about the time of Christ. Fueron hechos alrededor del tiempo de Cristo. Some of them show brain surgery. Algunas hasta enseñan cirugía en un cerebro. Some of the stones show heart surgery. Algunas piedras enseñan una cirugía en el corazón sobre el corazón. Some of them show surgery where they uh, amputate people's legs. Algunos enseñan cirugías donde amputan, quitan las piernas. Dr. Cabrera died a few years ago. Hace algunos años murió el doctor Cabrera. But he spent many years studying these stones. Pero él estudió estos, estas piedras por muchos años. There are about 28 of these stones in America. Hay unas 28 de estas piedras en América. I have six in my museum. Tengo seis en mi museo. 
This one shows a man hitting a dinosaur on the head. Este enseña a un hombre pegándole a un dinosaurio en la cabeza. Just about every known dinosaur is found on these stones. Casi todo tipo de dinosaurio que conocemos es, se encuentra en estas piedras. This one shows a dinosaur holding a man by the neck. Este enseña a un dinosaurio con un hombre en sus patas. This one shows a man cutting the head off a dinosaur. Y este enseña a un hombre cortando la cabeza de un dinosaurio. Some of the dinosaurs have circles on the side. Algunos de los dinosaurios tienen círculos en sus lados. Why would they do this? ¿Por qué harían esto? Dinosaur skin was discovered fossilized about 10 years ago. Hace unos 10 años descubrieron piel de dinosaurio fossilizado. It had circles on the side. Y tenía círculos en el lado. They must have seen a live dinosaur. Obviamente vieron a dinosaurios vivos. We could talk a long time about these Ica stones. Podríamos hablar por mucho tiempo acerca de estas piedras Ica. In the graves they find pottery. En los sepulcros encuentran artesanía. This one shows a dinosaur. Esta enseña un dragón, un dinosaurio. One, one of the mummies was wrapped in a blanket. Una momia estaba con una cobija a su alrededor. All around the blanket were dinosaurs. Y la cobija era hecha de dibujos de dinosaurio. Why would they put dinosaurs on their blankets? ¿Por qué pondrían dinosaurios en sus cobijas? Why would they put them on their pottery? ¿Por qué las pondrían en su artesanía? In Acambaro, Mexico, en México, Acambaro, 56,000 ceramic dinosaurs were found buried in the ground. Encontraron más de 50,000 partes y pedazos de cerámica de dragones y dinosaurios. These people used to worship dinosaurs. Estas personas adoraban a los dinosaurios. He says no one has ever seen a live dinosaur. Él dice nadie jamás ha visto un dinosaurio. He does not know that. Él no lo sabe. He may think that. Puede pensarlo. But he is wrong. Pero está equivocado. In Italy, a man killed a small dinosaur. En Italia, un hombre mató un dinosaurio pequeño. It was only 400 years ago. Esto hace nomás 400 años atrás. They had the body stuffed and mounted for a museum. Hasta montaron el cuerpo eh, y lo enviaron a un museo. The Sutton artifact shows what appears to be a pterodactyl. Este artefacto nos enseña lo que parece ser un pterodáctilo. A Roman sword was found in Tucson, Arizona. Una espada romana fue encontrada en Arizona. It has a dinosaur on it. Y tiene un dinosaurio sobre ella. Some people say Columbus was the first, first white man across the ocean. Algunos dicen que Columbus fue el primer hombre blanco a cruzar el océano. Mm, this is not true. Pero eso no es verdad. A Irishman came across the ocean in 500 A.D. Un hombre de Irlanda vino en 500 después de Cristo. Roman swords were found in Arizona. Se han encontrado espadas romanas en Arizona. Uh, Hebrew coins from the time of Christ were found in Ohio. Monedas hebreas del tiempo de Cristo fueron encontradas en otro, uh, en otro estado en los Estados Unidos. Probably King Solomon sent his navy across the ocean. Tal vez el rey Salomón envió a su marina para dar vuelta al océano. There has always been trade across the ocean. O sea, siempre han habido intercambios por los océanos. This huge stone was found in New Mexico. Esta roca grande fue encontrada en Nuevo México. It weighs 80 tons. Pesa 80 toneladas. It has the Ten Commandments in uh, ancient Byzantine language. Y tiene los diez mandamientos en una, un lenguaje antiguo bizantino. This is from the 5th century after Christ. Esto es del quinto siglo después de Cristo. Did someone make it to New Mexico? ¿Alguien lo hizo a Nuevo México? I went to see the sword that has the dinosaur on it. Yo fui a ver la, esta espada que tenía el dinosaurio. It is very interesting. Es muy interesante. Quite a few Roman artifacts were found. Encontraron varios artefactos romanos. During the age of sailing ships, there are thousands of stories of people seeing sea monsters. Durante la edad de los barcos de vela, hay muchas historias acerca de los marineros haber visto a monstruos del mar. Why would there be thousands of sea monster stories? ¿Por qué habría miles de historias de monstruos marinos? Could it be there were dinosaurs living in the water long after the flood? Puede ser que hubo dinosaurios que viven en el agua por años después del diluvio. Any library will have many books about sea monsters. Cualquier biblioteca tendrá varias li varios libros acerca de estas historias de monstruos marinos. And if you study this from the Christian perspective, it makes sense. Y si estudias esto del aspecto o perspectiva cristiano, todo tiene sentido. Dinosaurs have always lived with man. Los dinosaurios siempre han vivido con el hombre. 
There may be some still alive today. Tal vez hay algunos todavía vivos hoy. We will talk about that tomorrow. Vamos a hablar acerca de esto mañana. A, during World War One, a German submarine sank a British ship. Durante la Primera Guerra Mundial, eh, cuando explotaron a una nave. When the ship exploded underwater, a 60-foot animal came flying up out of the water. Cuando se explotó la nave ahí debajo del agua, salió eh, un animal gigante marino. There are stories of giant octopus pulling ships underwater. Hay historias de pulpos gigantes tragando a, los, a las naves debajo del agua. People say octopus never get that big. Dicen, no, los pulpos no llegan a ser tan grandes. Oh, they get pretty big. No, llegan a ser muy grandes. This one washed up on the beach in Florida 100 years ago. Hace 100 años, este se lavó ahí en la playa en Florida. It was uh, 200 feet across, 60 meters. Tenía como 60 metros de largura. And weighed five tons. Y pesaba cinco toneladas. That is a big octopus. Esto es un pulpo muy grande. A whale was killed in Seattle, Washington. Una ballena fue matada en uh, Washington. Inside the stomach of the whale was an arm to an octopus. Adentro del estómago de la ballena estaba nomás como un brazo de, de un pulpo. The arm was uh, 45 meters long. El brazo nomás tenía 150 pies. That would be a big octopus. Esto sería un pulpo gigante. Whales love to eat octopus. Las ballenas les gustan comer pulpo. If a whale eats too much octopus, he will get sick and puke it back up. Pero si una ballena come demasiado pulpo, se va a enfermar y lo va a vomitar. If you ever see a piece of this octopus floating in the ocean, be sure to grab it. Si ves un pulpo vomitado ahí flotando en el océano, que lo agarres. It is worth a lot of money. Vale mucho dinero. Does anybody know what they make from octopus that has been puked up by a whale? ¿Alguien sabe lo que hacen de este pulpo que se ha sido vomitado por ballenas? Perfume. Hacen perfume. You can look it up in the dictionary. Que lo busquen en el diccionario. It is called ambergris. Se llama ambergris. There are stories of giant squid in the water. Hay otras historias de... Squid. Squid. Calamar. There are some very big squids in, in the water. Hay unos calares muy grandes en el agua. This one washed up on the beach in New Zealand. Este vino a la playa en Nuevo, Nueva Zelanda. They said it was a baby giant squid. Y dijeron que era un bebé de, del calamari gigante. People say, if dinosaurs lived with man all through history, Dicen, si el dinosaurio vivió con el hombre a través de la historia, are dinosaurs mentioned in the Bible? ¿Son mencionados en la Biblia? Oh, yes. Oh, sí. They did not use the word dinosaur. No usaron la palabra dinosaurio. The word dinosaur was not made up till 1841. La palabra dinosaurio no fue inventada hasta 1841. But dinosaurs are mentioned in the Bible. Pero los dinosaurios son mencionados en la Biblia. And there may be some still alive. Y tal vez hay algunos todavía vivos. We will talk about that tomorrow. Vamos a hablar acerca de esto mañana. Thank you for joining us. Gracias por estar con nosotros. Good morning. My name is Kent Hoven. Buenos días. Mi nombre es Kent Hoven. I was a high school science teacher for 15 years. Fui profesor de ciencia en escuelas públicas por 15 años. Now for 16 years I've been an evangelist. Y ahora por 16 años he sido evangelista. And I do seminars on creation, evolution, and dinosaurs. Y hago seminarios acerca de la creación, la, el diluvio y dinosaurios. In the last session we talked about how dinosaurs have always lived with man. En la última sesión hablamos de cómo los dinosaurios siempre han vivido con el hombre. They did not live millions of years ago. No vivieron millones de años atrás. There might be a few still alive today. De hecho, es posible que haya algunos vivos todavía hoy. Today we want to talk about how dinosaurs are mentioned in the Bible. Hoy queremos hablar de cómo se mencionan los dinosaurios en la Biblia. And there could be some still alive. Y de que puede haber algunos vivos hoy. People say dinosaurs in the Bible. I do not see them. Algunos dicen dinosaurios en la Biblia. No lo he visto. No, they're in there. Pero sí están ahí. If you read the book of Job in the Bible, si lees el libro de Job en la Biblia, it's got a very interesting story I want to talk about. Tiene una historia muy interesante de la cual quiero hablar. The Bible says Job was a perfect man. He feared God and hated evil. La Biblia dice que Job era un varón perfecto que odiaba al uh, el mal. He had seven sons and three daughters. Tenía siete hijos y tres hijas. He had thousands of sheep and camels and oxes and asses. Miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas. He was very rich. Era muy rico. 
And one day the messenger came and said, Job, I have bad news. Y un día vino un mensajero y le dijo, Job, tengo malas noticias. He said, your oxen and asses were stolen. Dice que sus bueyes y sus asnas fueron robadas. Your servants were killed. Sus siervos fueron matados. Your uh, sheep were burned up. <coughs> Las ovejas fueron quemadas. Your camels were stolen. Los camellos también robados. And your ten sons and daughters all died. Y todos sus hijos murieron. Job is having a bad day. <coughs> Así que Job está teniendo un mal día. He lost everything in one day. Perdió todo en un día. And Job said, the Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Y Job dijo que el Señor dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job still served God when bad things happened. Job siguió sirviendo a Dios aun cuando malas cosas pasaron. And then Satan gave him boils from the top of his head to the bottom of his foot. Y Satanás le dijo, dio una maligna sana desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. And then his wife turned against him. Y aun su esposa se puso en contra de él. And Job said, you talk like one of the foolish women. Y Job dijo, hablas como las mujeres fatuas. Can't we receive good from God and not evil? No podemos recibir bien de Dios y el mal también. Job did not sin with his lips. <coughs> Así que Job no pecó con sus labios. Then Job's four friends came to visit him. Y luego vinieron los cuatro amigos de Job para visitarle. They talked to Job for 35 chapters. Hablaron a Job por 35 capítulos. They said, oh, you must have sinned. Dijeron, oh, sin duda... Has pecado. That is typical wisdom of this world. Esa es la sabiduría típica de este mundo. If something bad happens to someone, we think, well, they must have sinned. Si algo malo pasa con alguien, pensamos, ah, tiene que haber pecado. That is not true. Pero esto no es verdad. Sometimes bad things happen to good people. A veces malas cosas pasan con buenas personas. Sometimes good things happen to bad people. A veces buenas cosas pasan a las malas personas. If something bad happens, you don't know why it happened. Si hay algo malo que pasa, usted no sabe por qué. If pasó. someone... If someone goes to the hospital to have their gallstones taken out, si alguien tiene que ir al hospital para quitar su cálculo biliar, you should not go to the hospital with them. No debes ir al hospital con ellos. And say, ah, oh, these are not gallstones. Y decir, no, esto no es su cálculo biliar. These are tithes and offerings. Estos son ofrendas y diezmos. God is getting them out of you one way or another. Dios le está quitando de usted de una manera o de otra. Uh, don't do that. No haz esto. If something bad happens to somebody, si algo malo pasa con alguien, you should love them, debes amarlo, and pray for them, orar por él, and encourage them, y animarle, and shut your mouth, y callar la boca. Let God take care of why it happened. Deje que Dios se trate con por qué pasó esto. Well, Job was sitting there wondering why all these things happened to him. Y yo está ahí para pensando por qué todo esto le ha pasado. He said, I wish the Lord would answer me. Él dice que quería que testificaría por mí el Señor. Job did not know about Romans 8.28. no sabía de Romanos 8.28. But God tells us all things work together for good to them that love God, to them that are the called according to his purpose. Donde Dios nos dice que sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien a los que a Dios aman, a los que según su propósito son llamados. I'll show you how it works. Te voy a enseñar cómo funciona. The Bible does not say everything that happens is good. La Biblia no dice que todo que pasa es bueno. It will work together for good. Sino que obra juntamente para bien. Has anyone here ever been hungry? ¿Alguien aquí ha tenido hambre? Suppose you come to my house one day, you say, ah, Mr. Hoven, I'm hungry. <coughs> Supongas que vienes a mi casa un día y digas, digas, hermano Hoven, yo tengo hambre. I will say, no problem, I will give you a cup of flour. Yo diré, no hay problema, te doy, voy a dar un vaso de harina. You say, that would not taste good. Pero esto no sería bueno. How about a spoonful of salt? ¿Y qué tal una cuchara de sal? You say, that would not taste good. Mm, esto tampoco. How about a spoonful of baking soda? O peor aún, un poco de cal. That would taste good. Esto sí va a sobrar bien. You say, no, not too good. No, no muy bien. How about we give you a half a cup of Crisco? ¿Quieres una media copa de aceite? Maybe a cup of buttermilk. O suero de leche. How about if we mix them all together? Pero qué tal si lo mezclamos todos juntos? And make biscuits. Y hacemos el panacillo. The individual ingredients for biscuits taste terrible. Los ingredientes individuales para el panacillo no saben bien. But they work together for biscuits. Pero obran bien juntamente para el panacillo. God promised everything will work together for good. Dios prometió que todo obraría juntamente para bien. If you love God. Si amas a Dios. And you're called to go according to his purpose. Y si eres llamado conforme a su propósito. All you need to worry about in this world is make sure your heart is right with God. Lo único que tienes que preocuparte en este mundo es arreglar tu corazón con Dios. That will be hard to do. Eso será difícil hacer. Because the heart is desperately wicked. Porque el corazón es engañoso. 
But Job was wondering why these things happened to him. Y Job entonces estaba dudando, pensando, ¿por qué todo esto me ha pasado? He said, I wish the Lord would answer me. Y dijo, quisiera que el Señor me respondiera. And in Job chapter 38, the Lord answered Job. Y en Job 38, el Señor le respondió a Job. He talked out of a whirlwind. Y le habló de un torbellino. If a whirlwind starts talking to me, I'm going to pay attention. Si un torbellino me empieza a hablar, yo voy a prestar atención. God said, who is this that darkens his counsel by words without knowledge? Dios dice, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? He said, Job, your four friends did not know what they were talking about. Él dijo, Job, tus cuatro amigos no sabían de lo que estaban hablando. And you have to be very careful about getting a Bible doctrine from the book of Job. Por eso hay que tener cuidado de sacar doctrinas del libro de Job. Sometimes there's things in the Bible that are not true. A, a veces hay cosas en la Biblia que no son verdad. Like the words of Job's four friends. Por ejemplo, las palabras de los cuatro amigos de Job. It is true that they said that. Es verdad que lo dijeron. But what they said was not true. Pero lo que dijeron no era verdad. So be careful about the book of Job. Así que cuidado con el libro de Job. God said, Gird up now thy loins like a man, for I will demand of thee and answer thou me. Dios dijo ahora, ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y hazme saber tú. He said, now, where wast thou when I laid the foundations of the earth? Dijo, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? I read this question 36 years ago. Yo leí esta pregunta hace 36 años. When I was a brand new Christian. Cuando era un nuevo convertido. And I thought, what a dumb question. Y pensé, qué pregunta tonta. Why would God ask Job a question like this? ¿Por qué Dios preguntaría esta pregunta a Job? I said, God, you know Job was not there when you built the earth. Yo pensé, Dios, tú sabías que Job no estaba ahí cuando tú fundaste la tierra. Job knows he was not there when you built the earth. Job sabe que no estaba ahí cuando fundaste la tierra. Why would you ask him a question like this? ¿Por qué le preguntarías ese tipo de pregunta? How many of you were here when God built the world? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando Dios edificó al mundo? Nobody. Nadie. Okay, now this is going to be complicated. Ahora, esto va a ser complicado. So pay attention. Así que preste atención. Since you were not here when God built the world, ya que no estuviste aquí cuando Dios construyó al mundo, that means that God is older than you are. Esto significa que Dios es más anciano que tú. How many can figure this out with no help? ¿Cuántos pueden asegurarse de esto, verdad? Uno, Sin ayuda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, oh, good. Okay. Uh, did it ever occur to you that God is stronger than you are? ¿Has puesto a pensar que Dios es más fuerte que ti? Did it ever occur to you that God is smarter than you are? ¿Y te, te ha pensado que Dios es más inteligente que nosotros? Did it ever occur to you that God is richer than you are? ¿Has dado cuenta que Dios es más rico que tú? You say, everybody's richer than I am. Dices, todos son más ricos que yo. Oh, God certainly is. Bueno, Dios sin duda lo es. Did it ever occur to you that nothing ever occurred to God? ¿Te has ocurrido que nada ha ocurrido a Dios? God has already thought of everything. O sea, él ya ha pensado de todo. He even knows everything you've ever thought about. Él aún sabe de todo que tú has pensado. The Bible says he understands the imaginations of the thoughts. La Biblia dice que él entiende toda imaginación de los pensamientos. See, your brain is very interesting. Tu cerebro es muy interesante. You can not only think about things. No solo puedes pensar de cosas. You can think about what you are thinking about. Pero puedes pensar de lo que estás pensando. And think about that one. Piensa acerca de esto. God knows your thoughts. Dios conoce tus pensamientos. The Bible says Jesus knows your thoughts. La Biblia dice que Jesús conoce tus pensamientos. This is one of many verses that prove Jesus is God Almighty in the flesh. Esto es uno de varios versículos que prueban que Jesús es Dios Todopoderoso en la carne. God said, uh, declare if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof if thou knowest? Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Job does not answer the question. Job no responde a la pregunta. So God asked him another question. Así que Dios le hace otra pregunta. Hast thou entered into the springs of the sea? Has entrado tú hasta los profundos de la mar? It's interesting. Scientists just discovered the springs in the sea in 1977. Es interesante que fue recién descubierto en 1977 estas fuentes del mar en, en, bueno, en 77. God asked Job this question almost 4,000 years ago. Pero Dios hizo esta pregunta a Job hace más de 4,000 años. It took science 4,000 years to catch up with the Bible. Los científicos tardaron 4,000 años en ponerse al tiempo a actualizarse con la Biblia. God said, where is the way where light dwelleth? Dios preguntó, ¿dónde está el camino, el lugar de las, el camino, perdón, de la luz? That is interesting. Esto es interesante. Light does not have a place. La luz no tiene un lugar. It has a way. Tiene un camino. It is always moving. 
Siempre está moviendo. But as for darkness, where is the place thereof? Pero dice, el lugar de las tinieblas. See, darkness cannot move. Porque las tinieblas no mueven. Only light can move. Solo luz puede mover. We are the children of light. Nosotros somos hijos de la luz. We are supposed to be on the move. Debemos estar moviéndonos. Get something done for God with your life. Y hacer algo para Dios con nuestras vidas. Um, God said, by what way is the light parted which scattereth the east wind upon the earth? Dios dijo, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Does the light cause the wind? ¿La luz causa el viento? That is correct. Es correcto. Any weatherman will tell you. Cualquier persona de, que habla del clima te puede decir. When the sun shines on the ground, the air expands and this causes the wind on earth. Cuando el sol brilla en la tierra, hace que se expanda el aire y esto ayuda a traer el viento. God said that to Job 4,000 years ago. Dios se lo dijo a Job hace cuatro mil años. God said, canst thou send lightnings? Y Dios preguntó, ¿enviarás tú los relámpagos? Oh, it is a good thing I cannot. Es buena cosa que yo no puedo enviar relámpagos. How many of you can think of somebody who is lucky to be alive because you cannot send the lightnings? ¿Cuántos de ustedes pueden pensar de alguien que tiene suerte de estar vivo porque no puedes enviar relámpagos? God said, uh, Canst thou send lightnings that they may go and say unto thee, Here we are. Dios dijo, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y dirán de ellos, Enos aquí? Is God telling Job that electricity can be used to send a message? ¿Está Dios diciendo a Job que la electricidad se puede usar para enviar un mensaje? Like a microphone? Como un micrófono, por a ejemplo. A cell phone? Un celular. A radio? Un radio. TV? Televisor. And a walkie-talkie? Walkie-talkie. I think God was telling Job something 4,000 years ago that science just discovered about 200 years ago. Creo que Dios le dijo algo a Job hace 4,000 años que los científicos descubrieron recién en los últimos 200 años. God asked Job 84 questions. Dios preguntó a Job 84 preguntas. Job did not answer any of them. Y Job no contestó a ni siquiera una de ellas. These questions do not need an answer. Estas preguntas no necesitan de una respuesta. The question is to change the person's attitude. Las preguntas son para cambiar la actitud de la persona. These are the same kind of questions the dads must ask their children. Son los mismos tipos de preguntas que los padres deben hacer a sus hijos. Kids get to a certain age and they start to think they know everything. Los niños llegan a cierta edad y empiezan a pensar que saben todo. I have three children. I understand how this works. Yo tengo tres hijos. Yo entiendo cómo esto funciona. They come in and say, hey, Papa, I, am, uh, I think I should be allowed to stay out till four in the morning with my friends. Ellos vienen y dicen, Papi, yo creo que puedo quedarme hasta las cuatro de la mañana con mis amigos. After all, I'm ten years old now. Al final de cuentas, ya tengo diez años. And Papa says, uh, let me ask you a few questions. Y Papi dice, déjame hacerte algunas preguntitas. Who pays the electric bill around this house? ¿Quién paga la cuenta de electricidad en esta casa? Who is paying for the house? ¿Quién paga la casa? Who bought those clothes you are wearing? ¿Quién compró la ropa que estás llevando? Who pays for the food you eat and eat and eat and eat? ¿Quién paga por la comida que comes y comes y comes? Who paid for the bed you slept on last night? ¿Quién pagó por la cama en la cual dormiste anoche? Who paid for the soap you took a shower with? ¿Quién pagó por el jabón con el cual tomaste el baño? About a month ago. Hace un mes. <laughs> God asked Job questions, 84 questions. Job never answered any. God was trying to change Job's attitude. Dios le hizo 84 preguntas a las cuales ni siquiera Job eh, respondió una. Dios estaba tratando de cambiar la actitud de Job. So the Bible says, uh, whosoever payeth the bills maketh the rules. La Biblia dice, el que paga los gastos hace las leyes. In Second Opinions, chapter 4. Esto está en Segunda Opiniones 4, 7. <laughs> Who do you think you are, son? Where were you when we bought this property? Pero quién piensas que eres, hijo? ¿Cuándo estuviste cuando compramos este terreno? Don't you know the golden rule? No sabes la regla de oro? He that hath the gold maketh the rules. El que tiene el oro hace las reglas. If you're going to sleep under my roof and eat my food, si vas a dormir bajo mi techo y comer, comer mi comida, you're going to do it my way. Vas a hacerlo de mi manera. And if you want to do it your way, y si quieres hacerlo de tu manera, well then get your own roof to sleep under. Que consigas tu propio techo para and en, get en your own, And get your own food to eat. Consigas tu propia comida para and comer. You can do it your way. Y podrás hacerlo de tu manera. I think that's what, that's what God is doing to Job. Y creo que es lo que Dios está haciendo aquí con Job. He asks Job question after question after question. Le hace pregunta por pregunta. And it changed Job's attitude. Y cambió la actitud de Job. We come to chapter 40, verse 15. Llegando al capítulo 40, versículo 15. And God said, Behold now, behemoth. Y Dios dijo, He aquí ahora, behemoth. What is a behemoth? Pero, ¿qué es un behemoth? 
Some Bibles say it might be the elephant or the hippopotamus. Algunas Biblias dicen que tal vez sea un elefante o un hipopótamo. No, it cannot be either of those. Pero no puede ser ni uno ni el otro. I think uh, Behemoth is this dinosaur right here. Yo creo que Behemoth es este dinosaurio aquí. There are 13 different long-necked dinosaurs. Hay 13 dinosaurios diferentes con cuellos largos. There is the Apatosaurus. Hay el Apatosaurio. The Brachiosaurus. El Brachiosaurio. The Cetosaurus. El Cetosaurio. The Blondosaurus. <laughs> el Rubiosaurio. <laughs> you must talk to her very slow. Hay que hablarle bien despacio. In America, they tell many blonde jokes. <laughs> es, en los Estados Unidos hace muchos chistes de las rubias. <laughs> God said he eats grass as an ox. Pero Dios dice que come hierba como buey. You say, well, elephants eat grass. Tú dices, ah, pero los elefantes comen hierba. Hippopotamus eat grass. Y los hipopótamos también comen hierba. Yes, I know. Sí, yo lo sé. Many animals eat grass. Muchos animales comen hierba. The next verse says his strength is in his loins. El próximo versículo dice que su fuerza está en sus lomos. And his force is in the navel of his belly. Y su fortaleza en el ombligo de su vientre. He has a big belly. Tiene un vientre grande, una barriga grande. People say, well, elephants have a big belly. Dicen, ah, los elefantes tienen una barriga grande. Hippopotamus have a big belly. Y los hipopótamos también. Brachiosaurus has a big belly. Y bueno, el brachiosaurio también tiene una panza grande. Mm, he has a big belly. Hasta él tiene una panza grande. So does he. Y él también. <laughs> he moveth his tail like a cedar tree. Su cola mueve como un cedro. His tail is like a cedar. Su cola es como un cedro. Have you ever seen the tail of an elephant? ¿Has visto la cola de un elefante? Not like a cedar tree. No es como un cedro. How about the tail of hippopotamus? ¿Qué tal la cola de un hipopótamo? Not like a cedar tree. Tampoco es como cedro. Before they put those footnotes at the bottom of the Bible, antes de poner estos puntos de pie ahí en la Biblia, they should at least read the passage one time. Deberían haber por lo menos leer el pasaje una vez. And then make comments on it. Y después hacer los comentarios. Hip hippopotamus does not have a tail like a cedar tree. El hipopótamo no tiene una cola como un árbol de cedro. Next verse says, his bones are as strong pieces of brass, his bones are like bars of iron. El siguiente versículo dice que sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. He has big, strong bones. <laughs> Tiene huesos grandes y fuertes. This is a toe bone from a brachiosaur. Esto es un hueso del dedo de pie de un brachiosaurio. Just one of the bones in the toe. Solo un, uno de los huesos de su dedo de pie. Now this is going to be complicated. Ahora esto va a ser complicado. So listen carefully. Así que escuche bien. The reason he had those big toe bones la razón porque tenía grandes huesos en el, los dedos de pie is because he had big toes. Es porque tenía grandes dedos de pie. How many can understand ¿Cuántos this? pueden entender esto por sí mismos? Okay. And he had these big toes because he had a big foot. Y tenía dedos de pie grandes porque tenía un pie grande. Here's a boy taking a bath in a dinosaur footprint. Aquí está un niño tomando un baño en una huella de un dinosaurio. And he had that big foot because he had a big leg to hold up. Y el dinosaurio tenía una grande eh, pie porque tenía una grande pierna y un grande cuerpo. Just his front leg is about six meters tall. No más una, uno de sus piernas es como seis metros de altura. The biggest dinosaur ever found. El mayor dinosaurio encontrado. Was found in Oklahoma. Fue encontrado en Oklahoma. It is uh, almost ten meters to the top of the head. Tiene casi diez metros. No, no, twenty. No, pero veinte metros hasta el topo de su cabeza. They say it may have weighed about 100 tons. Dicen que posiblemente pesó 100 toneladas. That is the same as 14 school buses put together. Esto es lo mismo que 14 autobuses juntos. That means you do not want him to step on you. Esto es decir que no quieres que él te pise. God showed Job this dinosaur to change his attitude, I believe. Dios, yo creo, enseñó este dinosaurio a Job para cambiar su actitud. The Bible says God created many things. La Biblia dice que Dios creó muchas cosas. And Satan has tried to destroy them. Y Satanás ha tratado de destruirlos. God invented music. Dios inventó la música. God loves music. Dios ama la música. And Satan has invented some ungodly music. Y Satanás ha inventado música mundana. God invented marriage and the family and sex. Dios inventó al matrimonio, la familia y el sexo. And he put some rules down. Y puso algunas reglas. Boys, do not touch the girls till you're married to them. Hombres, muchachos, que no toquen las mujeres hasta que se case con ellas. Now, if you don't want to touch them, then stay away from me, please. Ahora, si no quieres tocarlas, que se quede lejos de mí. I saw your kind in San Francisco. Yo vi a tu tipo en San Francisco. <laughs> God said the adulteress will hunt for the precious life. 
la Biblia dice que la mujer casa la preciosa ama del varón, del varón la, la mujer extraña, adúltera. Do you know why these movie stars have to get married again every six months? ¿Sabe por qué estas estrellas del cinema tienen que casarse cada seis meses? They are hunting for the precious life. Porque están cazando por la alma, por la vida preciosa. They don't have a precious life. No tienen una vida preciosa. They keep searching. Así que siguen buscando. God wants you to have a precious life. Dios quiere que tengas una vida preciosa. Let me tell you one thing you can do to have this. Déjame decirte una cosa que puedes hacer para tenerla. You stay pure. Manténgate puro until you walk down the aisle hasta que vengas al altar and you get married y te cases and you stay faithful to this one y te quedes fiel a esta una persona all of your life toda tu vida that is the precious life esto es la vida preciosa don't listen to Hollywood no escuche a Hollywood they have no idea ellos no tienen idea God created all the living creatures y creó Dios todas las uh, criaturas God created the dinosaurs Él creó a las, uh, las dinosaurios and Satan said I must use these animals to Fight against God. Y Satanás dijo, voy a usar estos animales para pelear en contra de Dios. But he couldn't fool Adam. Pero no pudo engañar a Adam. Not with dinosaurs. No con los dinosaurios ahí. Imagine if Satan came to Adam and said, hey Adam, did you know dinosaurs lived millions of years ago? Imagínate Satanás hablar con Adam y decir, Adam, ¿sabías que los dinosaurios vivieron millones de años atrás? Adam would say, are you stupid? Adam diría, eres estúpido. There's one in the backyard eating from my cherry tree right now. Hay uno aquí en mi jardín comiendo del árbol. Satan could not fool Noah with dinosaurs. Así que Satanás no pudo engañar a Noé o perdón a Adam acerca de los dinosaurios. He fed them every day. Él les dio de comer todos los días. But for the next 4,000 years, pero por, durante los siguientes cuatro mil años, dinosaurs began to become very rare. Después del diluvio los dinosaurios empezaron a empezaron a hacerse raros. Many species went extinct. Muchas especies sí se extinguieron and people forgot about them. y las personas se olvidaron de ellas. In 1809, someone found the bones and put them together. En 1809 alguien encontró algunos huesos y los juntó. And in 1840 they made up a brand new word. Y en 1840 inventaron una nueva palabra. The word was dinosaur. La palabra era dinosaurio. And Satan said, ah, here is my chance. Y Satanás dijo, ah, aquí está mi oportunidad. These animals have always lived with man. Estos animales siempre han vivido con el hombre. But these people today do not know that. Pero estas personas hoy no lo saben. So I'm going to tell them they lived millions of years ago. Así que yo les voy a decir que vivieron millones de años atrás. And if they believe it, it will make them doubt the Bible. Y si lo creen, van a dudar la Biblia. Boy, has it worked good. Y ha funcionado bien. For the last 200 years, Por los últimos 200 años, kids have gone to kindergarten, niños han ido a la escuela, and they get a book like this. Y consiguen un libro como este. So I can read about dinosaurs. Puedo leer acerca de los dinosaurios. Anyone want to guess what the first sentence in the book says? ¿Alguien quiere decir cuál es la primera frase en el libro? Millions of years ago. Millones de años atrás. Do you think there's any books like this in your library? ¿Crees que hay libros así en tu biblioteca? Are they going to teach this on public television in your country? ¿Van a enseñar esto en la televisión pública en tu nación? Do they teach this in the public schools? ¿Enseñan esto en las escuelas públicas? How many kids are being taught that in your town? ¿Cuántos niños se están enseñando esto en tu pueblo? At your expense. A tu costo. We're paying for this education. Estamos pagando por esta educación. I go to museums all over the country. Yo voy a museos alrededor del país. They have beautiful dinosaur displays. Y tienen hermosos displays de dinosaurios. They spend millions of dollars on these museums. Gastan millones de dólares en estos museos. And they teach the wrong message. Pero enseñan el mensaje incorrecto. They all have signs that say millions of years ago. Todos ahí tienen un señal ahí una pancarta que dice millones de años atrás. Job 40:21 says, He lieth under the shady trees in the covert of the reed and fens. Job 40:21 dice, Echaráse debajo de las sombras en lo oculto de las cañas y los lugares húmedos. The word fence is an old English word for swamp. Este, esta palabra en inglés es una, es una palabra antigua para la palabra pantano de hoy en día. The largest swamp in the world is in the middle of Africa. El mayor pantano del mundo está en África. That swamp is huge. Este pantano es gigantesco. Most people do not realize how big Africa is. Muchos no se dan cuenta del tamaño de África. Here's what Africa looks like next to the United States. Aquí es lo que África se parece al lado de los Estados Unidos. That swamp is huge. O sea, aquel pantano es inmenso. It is the same size as the whole state of Florida. Es el mismo tamaño que todo el estado de Florida. It is 80% unexplored. Es 80% inexplorado. Can you imagine that much land on, in the world today that is still not explored? ¿Puedes imaginar es todo este espacio que no se ha explorado? There have been many expeditions into this swamp. 
Han habido muchas expediciones a este pantano. They are reporting there are dinosaurs still alive. Y están reportando que todavía hay dinosaurios vivos. In 1885, the country of Congo was taken over by Belgium. En 1885, el Congo <coughs> fue colonizado por Bélgica. For many years, it was called the Belgian Congo. Y por muchos años fue llamado el Congo Bélgico. In 1960, the communists liberated them. En 1960, los comunistas los liberaron. They killed many people. Es decir, mataron a muchas personas. It is now a communist country. Y ahora es un país comunista. But for many years, there were explorers going into this swamp. Pero por muchos años, había exploradores entrando a este pantano. Often they came back with reports of dinosaurs still living. Y muchas veces regresaban con historias de dinosaurios que todavía vivían. Here is an article from the uh, New York newspaper. Aquí está un artículo de un periódico en Nueva York. It says there are dinosaurs still alive. Que dice que hay dinosaurios todavía vivos. In 1948, this article appeared in Saturday Evening Post. En 1948, este artículo apareció. They said there are dinosaurs still alive. Dice, puede haber dinosaurios vivientes hoy. A African, uh, a, a famous hunter went to Africa. Un famoso cazador fue a África. He came back and announced to the newspaper he had seen a dinosaur. Y regresó y anunció al periódico que había visto un dinosaurio. The natives in that area call it uh, Chipeque. Los, uh, los nativos en esta área lo llamaban de Chipeque. If you go to Central African Republic, they call it Nuguri. Si vas a la República Central de África, lo llaman ahí de Nuguri. Many people have tried to go into this swamp. Muchas personas han tratado de entrar en este pantano. They say it is the most miserable swamp in the world. Dicen que es el pantano más miserable en todo el mundo. The mosquitoes land on you about 1,000 every hour. Los mosquitos vienen sobre ti a, a mil por hora. They have poisonous snakes. Tienen serpientes venenosas. Poisonous spiders. Arañas venenosas. Extremely high temperature. Alta temperatura. And extremely high humidity. Y alta humedad. But people have gone into this swamp. Pero si se han entrado en el pantano. The natives report a crocodile that is uh, 50 feet long. Los nativos describen a un crocodilo de 50 pies de largo. They also told about an animal called Mokele Mbembe. También hablan de un dinosaurio llamado Mokele Mbembe. When you show the natives a picture of a dinosaur like this, cuando enseñas a los nativos un dinosaurio como este, they will say, ah, yes, that is Mokele Mbembe. Dirán, ah, sí, esto es Mokele Mbembe. One scientist from Chicago went to the swamp. Un cientista de Chicago fue al pantano. Now he believed in evolution. Él cree en evolución. When the natives said, oh yes, that is Mokele Mbembe. Cuando el nativo dijo, sí, esto es Mokele Mbembe. He said, oh, they have been dead for 70 million years. Él dijo, no, pero han estado muertos por 70 millones de años. And the natives said, we're sorry, we did not know that. Y los nativos dijeron, oh, lo siento, no sabíamos esto. We have never studied evolution. Nunca hemos estudiado evolución. All we know is we see them once in a while. Lo único que sabemos es que lo vemos de vez en cuando. The... People say the, these animals live underwater. El, dicen que estos animales viven debajo del agua. They are very rarely seen. Y rara vez se ven. They stick their long necks up out of the water. A veces ponen sus cuellos largos afuera del agua. And they eat plants along the side of the river. Y comen plantas de la orilla del río. Their favorite plant is malombo plant. Su planta favorita es la planta malombo. They find footprints of the animals. Encuentran huellas de los animales. One missionary friend of mine. Un misionero amigo mío. <coughs> Said he had two pygmies in his church that killed one and ate it. Dijo que tenía dos pygmeos en su iglesia que, lo ma que mataron a uno y lo comieron. There are many stories of these animals still living in the swamp. Hay muchas historias de estos animales todavía viviendo en el, en el pantano. We could spend much time talking about this. Y podríamos hablar por mucho tiempo acerca de esto. They say it has a long neck. Dicen and, que tiene un cuello largo. And a small head. Y una cabeza pequeña. There have been about 30 expeditions into the swamp. Han habido unas 30 expediciones en este pantano. They are all looking for this animal. Todos buscando este animal. They say you can only travel about one mile per hour in the swamp. Dice que en el pantano solo se puede viajar a una milla por hora. It will take you all day to go 10 miles. Te va a llevar todo el día para nomás investigar 10 millas. To explore the whole state of Florida at that speed would take a long time. Para explorar todo el estado de Florida a este tiempo sería... Muy, mucho, muy despacio. A friend of mine named William Gibbons has been to the swamp four times. Un amigo mío, William Gibbons, ha estado en este pantano cuatro veces. He and I wrote this book together. Y él y yo le escribimos este libro juntos. His website is creationgeneration.org. Ahí está su sitio en el internet. He tells many stories of people who have seen this creature. Y él cuenta de muchas historias de personas que han visto esta criatura. 
They say the animal lives underwater and is very rarely seen. Dicen que el animal vive debajo del agua y rara vez se lo, se es visto. They say it is a vegetarian. Dicen que es vegetariano. But it is, uh, does not like anything else in its part of the river. Pero no le gusta nada, ningún, ningún otra criatura en su parte del río. It will even attack uh, hippopotamus and crocodiles. Dice, dicen que a veces hasta ataca a los hipopótamos o a los co crocodilos. A missionary friend of mine saw this animal in Kenya, Africa. Un misionero amigo mío vio a este animal en Kenya, África. He said the plates on the back were bigger. Y dijo que no más que las placas en su espalda eran mayores que esta en el dibujo. There may be some stegosauruses still alive. Tal vez hay unos stegosaurios todavía vivos. In South America, uh, in where Brazil and uh, Peru come together. En Sudamérica, donde se juntan Brasil y Perú. There is a very much unexplored swamp there. Hay mucho pantano ahí también inexplorado. 100 years ago, a British uh, army officer went there to uh, explore the swamp. Hace unos 100 años, un oficial del, del británico fue ahí para explorar el pantano. He said he saw an animal that they called Diplodocus. Y él dijo que vio a un animal que se llama el Diplodocus. The natives who live in the area said, oh yes, this animal lives in the swamp. Los nativos que vivían en el área dijeron, oh sí, él vive ahí en el pantano. His son drew pictures of the footprints they saw. Su hijo dibujó las huellas que vieron. A dinosaur was killed in 1883 in uh, Bolivia. Un dinosaurio fue matado en 1883 en Bolivia. It took 36 uh, shots to kill it. Requirió 36 balazos para matarlo. The body was uh, 39 feet long, about 12 and a half meters. El cuerpo tenía más de 12 metros de largura. They took it to a museum in uh, Bolivia. Y lo llevaron a un museo en Bolivia. I believe it has disappeared. Y creo que se ha desaparecido. They say it had a long neck and a large belly that almost dragged the ground. Dicen que tenía un cuello largo y una barriga, una panza grande que se arrastraba casi al suelo. People who saw it said, ah, oh, this is a lost species. Las personas que lo vieron dijeron, ah, esto es una especie perdida. Here's a giant snake that was killed in Venezuela. Aquí está una serpiente gigante que uh, encontraron en Venezuela. It had eaten one of the workers who fell asleep. Había comido uno de las personas que había dormido. This snake was reported in Indonesia. Este serpiente fue reportada en Indonesia. They said it was uh, 49 feet long. De decían que era 49 pies de largura. That is a big snake. Esto es una serpiente grande. Colonel Fawcett said he saw a 62-foot anaconda. El coronel Fawcett dijo que vio una anaconda de 62 pies. In uh, Brazil, someone killed a 98-foot snake. En Brasil, alguien mató a una serpiente de 98 pies, es decir, 30 metros. A cook in a hotel in Amazon saw, said he saw a 100-foot snake. Y un cocinero en otra, en un hotel en, en Amazonas dijo que había, vio una serpiente de 100 pies. It had eaten two soldiers. Que había comido dos soldados. In Peru, a snake 130 feet long was reported in the news. Reportaron en el noticiario en Perú una boa de 130 pies de largo. This uh, snake floated down the Amazon River. Esta yeah. serpiente flotó en el, en el río Amazonas. No one poked it to see if it was alive. Nadie quiso tocarlo para ver si estaba vivo. It was uh, where the Amazon is nine miles wide. Pero aquí es donde la, el río tiene nueve millas de ancho. There's a famous lake in Scotland called Loch Ness. Hay un lago famoso en Escocia llamado Loch Ness. How many have ever heard of the Loch Ness monster? ¿Cuántos han escuchado el monstruo Loch Ness? Loch Ness is a big lake. Loch Ness es un lago grande. It is 24 miles long and a mile to a mile and a half wide. Es 24 millas de largo por una milla y media de ancho. It gets about 900 feet deep. Y llega a unos 900 pies de profundidad. That is a big lake. Es un lago grande. Loch Ness is big enough that everybody in the world could go drowned in it at the same time. El Loch Ness es tan grande que todas las personas del mundo podrían irse ahí y ahogarse a la misma vez. It would hold six billion bodies in that lake. O sea, se podrían poner seis billones de cuerpos en este lago. It's a big lake. Es un lago grande. There have been many reports from this lake of a creature like a dinosaur still alive. Y hay muchos reportes de este lago de criaturas que todavía están vivos. This uh, author said 9,000 people have reported the Loch Ness Monster. Este autor dice que 9,000 han habido 9,000 reportes de apariencias de este dinosaurio. The first year the highway was put in along the lake was 1933. 
En 1933, primero pusieron esta carretera a la orilla del lago. That first year, there were 52 separate sightings of Loch Ness Monster. En el primer año nomás, hubo como 52 reportes de apariencias de este monstruo Loch Ness. There are now over 11,000 reported sightings of Loch Ness Monster. Ahora hay más de 11,000 reportes de apariencias. Many famous people said they have seen it. Muchas personas famosas aún han dicho que lo han visto. Most people claim it is a plesiosaurus. La mayoría dicen que es un plesiosaurio. It has a long neck and four flippers. Tiene un, un cuello largo. Why would 11,000 people claim they have seen a plesiosaur? ¿Por qué 11,000 personas hubieran dicho que vieron a un plesiosaurio? Are they all lying? ¿Están todos mintiendo? Or could it be the theory we've been taught is wrong? ¿O puede ser que la teoría que nos han enseñado está equivocada? One man wrote a book and said, others insist Nessie must be a plesiosaur. Alguien escribió un libro y dice, algunos insisten que Nessie era un, o es un plesiosaurio. He said, there's one thing wrong with this theory. Plesiosaurs are believed to have become extinct 70 million years ago. Dice, algo malo con esta teoría porque los plesiosaurios se creen que fueron extinguidos hasta 70 millones de años atrás. No, the problem is your evolution theory. No, el problema es tu teoría de evolución. The problem is not the evidence. El problema no es la evidencia. Uh, this man almost ran into Nessie on his motorcycle. Este hombre casi se pegó con Nessie en su motocicleta. He was a veterinarian student. Era un veterinario estudiante. It was 1.30 in the morning. Era la una y media de la mañana. He said I had a splendid view of the object. Dice que tuvo un buen vistazo del objeto. I almost struck it with my motorcycle. Casi lo pegué con mi moto. It had a long neck and oval-shaped eyes. Tenía un cuello largo y ojos ovales. He said it was 15 to 20 feet long. Dice que tenía 15 a 20 pies. He drew this sketch of the animal. Y dibujó este dibujo del animal. He almost ran into it. Casi lo pegó. This man was the, uh, in charge of all the animals, the game warden. Do you have a word in Spanish? Game warden. Este, esta persona ahí trabajaba en el lago, estaba encargado de mirar todo ahí. He had this job for uh, 47 years. Por 47 años tuvo este trabajo. He's, he said he saw Nessie 18 times. Y dijo que vio a Nessie 18 veces. He said it looked like this. Dijo que parecía a esto. Cages have been built to try to catch it. Se han hecho aujaulas para tratar de captarlo. There are thousands of people who claim they have seen it. Y miles que han dicho verlo. But it's not only Loch Ness. Pero no es solo Loch Ness. There are other lakes in Scotland reporting these animals. Hay otros lagos en Escocia reportando estos animales. Actually, there are seven other lakes where they have reports of these creatures. De hecho, hay siete otros lagos donde han reportado estas apariencias. Some people think uh, the creature goes into caves underwater and comes up uh, into air chambers. Algunos creen que la criatura entra en estas cámaras de agua que están sumergidos y ahí puede levantarse donde hay aire. One man got a picture of a flipper underwater. Una persona consiguió esta, esta foto. It is very difficult to do this because Loch Ness is very dirty. Ahora es difícil hacer esto porque el lago, Loch Ness, es muy sucio. One man took a picture of it with its mouth open. Alguien tomó esta foto del de monstruo con la boca abierta. These creatures have been seen in uh, the English Channel. Estas criaturas también se han visto en el canal inglés. One was uh, put in the dictionary in uh, 1749. Uno fue puesto en el diccionario en 1766. This one washed up on the beach in France in 1934. Este fue lavado a la playa en Francia en 1934. Two scientists saw this one in, by Brazil in 1905. Dos científicos vieron a este cerca de la costa del de litoral de Brasil. They said it had a large fin on its back. Dijeron que tenía un, un uh, algo dorsal en, su, en uh, la espalda. And a long neck about seven or eight feet long. Y un cuello de unos seis o siete pies de largo. In New Zealand, uh, this animal was caught by a fishing boat. En Nueva Zelanda, este animal fue capturado por un barco de pesca. It was dead and it stunk. Estaba muerto y olía muy mal. It was almost 10 meters long. Tenía casi 10 metros de largo. And weighed 4,000 pounds. Y pesaba 4,000 libras. They set it down on the deck of the ship. Lo pusieron ahí en el barco. And white pus oozed out every place. Y salió blanco. Eh. <laughs> <laughs> so they threw it overboard. Así que no lo dejaron ahí y lo tiraron otra vez al, al agua. The marine biologist made a sketch of the animal. El biólogo marinero hizo un dibujo del animal. They made a special stamp for a Japanese mail that year. Hasta hicieron un sello especial en Japón ese año. Some people have said, oh, it is only a shark. Algunos escépticos han dicho, no, nomás fue un tiburón. Yeah, maybe so, I don't know. Tal vez, yo no lo sé. 
But the fishermen did not think it was a shark. Pero los pescadores no creían que era tiburón. These animals have been seen in Russia. Esos animales se han visto en Rusia. One uh, that was had just died washed up on the beach. It was 39 feet long. Uno que acababa de morirse se lavó también en la playa de 39 pies de largo. No one has ever identified this animal. Nadie ha identificado este animal. If you have any information about it, please let me know. Si tiene información, que me dejen saber. In uh, Papua New Guinea, uh, a dinosaur was reported to the police. En Papua Nueva Guinea también se reportó un dinosaurio a la policía. They say it is about three meters tall. Decían que tenía tres metros de altura. And walks on two big back legs. Y caminaba sobre dos piernas traseras. In Japan, there are two lakes that report these animals. En Japón hay dos lagos que uh, se han recibido reportes de estos animales. And they call it uh, Ishi. Y lo llaman de Ishi. In China, one has been seen. Se han visto uno en China. These animals have been seen in uh, Sweden. Estos animales se han visto en Suecia. They call it uh, Storjordet, whatever. <laughs> Eso, es lo que le llaman. Also, one in Norway has been seen in this lake. Otro en Norway. They, in Lake uh, Seljord. En el lago Seljord. Canada has many reports of these animals. Canada también tiene muchos reportes de estos animales. There's a large lake in British Columbia. Hay un lago grande en la Colombia Británica. It is called Lake Okanagan. Que se llama Lago Okanagan. I have been there twice. Yo he estado ahí dos veces. I have interviewed many people who have seen this animal. He entrevistado a muchas personas que han visto este animal. I was there just a few months ago. De hecho, estuve ahí hace unos meses, meses. Thousands of people claim they have seen it. Miles de personas dicen que lo han visto. This lake is 80 miles long. Este lago tiene 18 o 80 millas de largo. All of them describe the same thing. Y todos describen la misma cosa. It seems to be a large animal like a dinosaur. Parece ser un animal grande como un dinosaurio. We could talk a long time about the Ogopogo. Podríamos hablar mucho tiempo acerca del Ogopogo. I interviewed uh, this man who got a videotape of it. Entrevisté a este hombre que tiene un video. He said he watched it for 15 minutes. Dice que lo vio por 15 minutos. There's another one that has been seen in Cadborough Bay. Y otro que se ha visto en la Bahía Calvoro. There's been much written about this animal. Mucho se ha escrito acerca de este animal también. They say it has a long neck and short pointed front flippers. Dice que tiene un cuello largo y los flippers pequeños apuntados. One man caught a baby one with a net. Un hombre agarró un bebé con una red. He drew a sketch of the bones. Y dibujó uh, los, los huesos. But he threw it back. Pero después lo tiró. I interviewed this man for one hour. Entrevisté a este hombre por una hora. These four men were fishing in Canada. Esos cuatro hombres estaban pescando en Canadá. In the Atlantic Ocean by uh, Nova Scotia. En el Océano Atlántico cerca de Nueva Escocia. He said this animal chased their boat for about uh, one to two miles. Dice que este animal estaba siguiendo al, al barco por unas dos millas. He said the head was out of the water about 15 feet. Dice que la cabeza estaba fuera del agua unos 15 pies. He said the neck was eight or nine feet long. Dijo que el cuello tenía de ocho a nueve pies. He said, I don't want to see it again. Y dijo, no lo quiero ver otra vez. That is what he told me. Es lo que me dijo a mí. This washed up on the beach in Canada. Esto se lavó en la playa en Canadá. It was never identified. Eh, nunca fue identificado. This one washed up on the beach in Nova Scotia. Esto se fue encontrado en la playa de Nueva Escocia. It was never identified. Tampoco identificado. Many people went to visit it and no one could figure out what it was. Muchos fueron a visitar y verlo, pero nadie supo qué era. I interviewed this man for three hours. Entrevisté a este hombre por tres horas. He collects uh, sightings of the Lake Memphremagog monster. Él col colecciona reportes de apariencias de monstruos en este lago, Memphremagog. Hundreds of people claim they've seen a uh, dinosaur in this lake. Centenas de personas dicen que han visto el dinosaurio en este lago. <coughs> we could spend many hours about this one. Y podríamos hablar por horas acerca de esto también. There's an island off of uh, the state of Rhode Island. Hay una isla cerca de Rhode Island. It is called Block Island. Que se llama Isla Block. And twice uh, something has washed up on the beach. Y dos veces algo se ha llegado a estar ahí en la playa. That has never been identified by science. Que no ha sido identificado por los científicos. It happened just uh, the summer of 2004. Pasó en el verano de 90, o 2004. In Lake Erie, a creature has been seen. En el lago Erie se han visto un, un monstruo. They say it is just like Loch Ness Monster. Dicen que es igual que el de Loch Ness. One was described as being 35 feet long. Uh, algunos lo describieron como ser negro de 35 pies. 
One man found a baby one dead laying on the beach. Uno encontró a un bebé muerto en la playa. So he's a taxidermist. Y él es taxidermo. He took it home and stuffed it. Y lo llevó y lo montó. Nobody knows what it is. Nadie sabe lo que es. In Massachusetts, this animal washed up on the beach. In Massachusetts, este animal llegó a la playa. It was uh, 50 feet long. 50 pies de largo. And it stunk. Y olía muy mal también. Some people argued it was a real sea serpent. Algunos di dijeron que era una verdadera serpiente marina. In California, 1925. En California, 1925. This animal washed up on the beach. Este animal llegó a la playa. There is the head. Ahí está la cabeza. Behind, the man has a rifle in case it moves again. Detrás, el hombre tiene un rifle por si acaso se mueva el animal otra vez. The neck was 20 feet long. El cuello tenía 20 pies de largo. About 6 meters. Unos 6 metros. Like a plesiosaur. Como un plesiosaurio. People who examined it said, yes, it is a plesiosaur. Las personas que lo examinaron dijeron, sí, es un plesiosaurio. One atheist wrote me a letter. Un ateo me escribió una carta. He said, Hoven, you are so stupid. Y dijo, Hoven, tú eres tan estúpido. Don't you know that was a whale? ¿No sabes que era una ballena? I said, where is the neck on a whale? Y pregunté, ¿dónde está el cuello en una ballena? What kind of whale has a neck 20 feet long? ¿Qué tipo de ballena tiene un cuello de 20 met o pies? Many times these creatures have been seen by men. Muchas veces estes, eh, estos criaturas han, visto, han, visto, han, han sido vistas por hombre. There is so much information on this topic. Hay mucha información acerca de este asunto. The problem is the theory we have been taught. El problema es la teoría que nos han enseñado. We have been taught dinosaurs lived millions of years Hemos ago. Hemos sido enseñados que los dinosaurios vivieron millones de años atrás. Even when, even if one were caught and put in the zoo, Aunque se capturara uno y se pusiera uno en el zoológico, the evolutionists would say, "Ah, oh, one survived for millions of years." Los evolucionistas dirían, "Ah, uno ha sobrevivido por millones de años." They would never think to question their theory. Ni siquiera pensarían en preguntar o dudar de su propia teoría. There's a lake uh, called Lake Champlain. Hay un lago, Champlain. Many people have seen the Lake Champlain monster. Muchos han visto al monstruo del lago Champlain. I interviewed the lady who took this photo. Yo entrevisté a la mujer que tomó esta foto. I said, do you think you saw a dinosaur? Y la pregunté, ¿crees que viste a un dinosaurio? She said, no, I know I saw a dinosaur. Ella dijo, no, no lo pienso, yo sé que vi a un, un dinosaurio. She and her husband and two children watched it for 10 minutes. Ella, su esposo y dos niños, uh, hijos, lo vieron, miraron por 10 minutos. These creatures have been seen in probably 200 different places around the world. Esas criaturas han sido vistas en como 200 personas alrededor del mundo. I interviewed a lady who saw one in Panama. Entrevisté a una mujer que vio uno en Panamá. Her husband is now a pastor at a church in Arkansas. Su esposo ahora es pastor en Arkansas. When I showed this to her, she said, yes, that is what I saw. Cuando enseñé esto a ella, ella dijo, sí, es lo que vi. In the Pacific Ocean, in Panama, just south of here, what, a few hundred miles? En el Océano Pacífico, cerca de Panamá, no muy lejos de aquí. In uh, Pensacola, four kids were eaten by one of these creatures. In Pensacola, cuatro niños fueron comidos por una criatura como esta. Only one uh, teenager survived. Solo un joven sobrevivió. He said, that is what ate my friends. Él dijo, esto es lo que comió a mis amigos. Uh, we could spend uh, many hours on this topic. Y podríamos seguir hablando por horas acerca de este tópico. There could be some pterodactyls still alive. Es posible que hay todavía algunos pterodáctilos. These animals have been seen in Congo, Africa. Estos también se han visto en Congo, África. And Kenya. Y en Kenia. They have been seen in uh, uh, Angola. Se han visto también en Angola. They've been seen in Papua New Guinea. En Papua <coughs> Nueva Guinea. One was apparently killed in Arizona back 100 years ago. Aparentemente, hace 100 años, uno fue matado en Arizona. In uh, Venezuela, these creatures have been seen. En Venezuela, estas criaturas también se han visto. Uh, the natives are terrified of this animal. Los nativos tem <coughs> temen mucho a esta criatura. When some missionary friends of mine showed them a picture of a pterodactyl, Unos amigos misioneros míos le enseñaron una foto, un dibujo de un pterodáctil. They said, ah, that is the giant bat. Dijeron, ah, sí, esto es el murciélago gigante. On this island in Indonesia, there have been reports of these animals. En esta isla eh, han sido reportados también esta criatura. They say the body is about four and a half feet long. Dicen que el cuerpo tiene cuatro pies y medio de altura. <coughs> the natives do not like this animal. Y los nativos no les gusta este animal. Because it steals their fish. Porque roba su pez. The Indians in North and South America had a legend about a thunderbird. 
en los Estados Unidos, algunos de los indios tenían una leyenda acerca de una ave de trueno. They said there was a giant bird that got hit by lightning. Decían que había una, una ave grande que fue relampagueado. When they found it three days later, lo encontraron tres días después, only the bones were left, solo los huesos, it had a long bump on the back of its head. Y tenía algo, un hueso largo en el tras de su cabeza. Indian prayer sticks have the head of a pterodactyl. Y ciertos uh, palos de oración religiosos también tienen este dibujo de un pterodáctilo. When Ford Motor Company made the Thunderbird, they put the eagle on the taillight. Cuando eh, la compañía Ford hizo a este carro llamado de ave de trueno, pusieron un dibujo de una, una águila. This is a big mistake. Pero esto es una gran equivocación. It should be a pterodactyl. Debe ser un pterodáctil. There have been reports in, uh, by St. Louis of these creatures uh, 200 years ago. Hasta reportes en St. Louis de apariencias unos 200 años atrás. The natives who lived there called it the Piasaw bird. Los nativos ahí lo llamaban del pájaro piasa. No, I'm sorry, 300 years ago. Ma, eh, tres, más de 300 años atrás. When the white men came into this area, cuando el hombre blanco vino a esta área, they said, what is this big bird painted on the cliff? Preguntaron, ¿qué es este grande pájaro dibujado, pintado ahí en el muro? The natives said, oh, giant bird, we call Piasaw bird. Y los nativos dijeron, oh, es un ave gigante, lo llamamos de piasa. But a great chief killed him many years ago. Pero un grande jefe de nuestra tribu lo mató hace años. If you go to Alton, Illinois, there are many com companies named after the Piasaw bird. Y si vas a esta ciudad en Illinois, hay muchas compañías nombradas de Piasa por el pájaro grande, gigante. I speak on uh, creation and dinosaurs because I want to strengthen your faith in God's word. Yo hablo de la creación y de dinosaurios porque quiero fortalecer tu fe en la palabra de Dios. The Bible says nothing died until Adam sinned. La Biblia dice que nada murió hasta que Adam pecó. Evolution says dinosaurs died before man came here. La evolución dice que los dinosaurios murieron antes de que llegara el hombre. Somebody is wrong. Alguien está equivocado. I believe the Bible is right. Yo creo que la Biblia está correcta. God created everything in six days. Dios creó a todo en seis días. Dinosaurs always lived with man. Dinosaurios siempre han vivido con el hombre. They're mentioned all through history. Son mencionados a través de la historia. They're mentioned in the Bible. Son mencionados en la Biblia. There could be some still alive. Pueden haber algunos vivientes hoy. And I think uh, uh, we should use dinosaurs to spread the gospel. Y creo que debemos usar el dinosa los dinosaurios para esparcir el evangelio. In the book of Acts, there are two great sermons. En el libro de Actos, Hechos, hay dos buenos sermones. In Acts chapter 2, Peter preached about the Old Testament prophecies. En esos dos, Pedro predicó acerca de las profecías antiguas. The people were familiar with the Bible. Las personas conocían la Biblia. So he used the Bible to, to, to try to reach them. Así que usó la vida para tratar de alcanzarles. In Acts chapter 17, Paul, Actos, o hecho 17, Paul was preaching on Mars Hill. Paul estaba predicando en la colina de Mars. He did not quote any scriptures. Y él no citó escritura. He said, I want to talk to you about the Creator. Él dijo, quiero hablarles de la, del Creador. You have, to start with, you have to start with creation to reach these people. Hay que empezar con creación para alcanzar esa gente. And I think it's important that uh, Christians today use creation as evangelism. Y creo que es importante hoy que los cristianos usen a la creación como evangelismo. In the next session, we will talk about some of the lies in the textbooks. En la siguiente sesión vamos a hablar acerca de las mentiras en los libros de texto. Satan has this big lie he is teaching. Satanás tiene este, esta grande mentira que está enseñando. And there are many things he uses to support this lie. Y hay muchas cosas que él usa para apoyar esta mentira. We will shine the light on them in the next session. Y vamos a compartir más de esto en la siguiente sesión. And thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el reverendo Gustavo Mendoza, soy pastor de la iglesia Olive Baptist Church en Pensacola, Estados Unidos de América. Quizá tienes muchas preguntas y esperamos que te haya, hayas disfrutado de este video de creación y evolución. Quiero decirte algo muy importante. La Biblia plantea que estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que no tenemos forma de llegar al cielo, sino a través de un camino. Jesucristo dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hoy puede ser el día en que tu vida puede cambiar. Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida. Y Él está dando vida en abundancia. Así que puedes hacer lo siguiente. Puedes cambiar de camino. El camino por donde vas ahora mismo te va llevando a la destrucción, a la muerte eterna, al infierno. Solamente hay un camino que nos lleva al cielo. Ese es Jesucristo. 
Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. En el libro de los romanos, la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que cree en el Señor Jesucristo ahora mismo. Yo quisiera decirte algo muy importante. La confesión de tus labios es lo más importante en este momento. Te voy a ayudar a hacer una simple oración de fe. Una oración que tú le vas a levantar al Señor. No repitas por repetir. Haz de mis palabras tus propias palabras. Y repite estas palabras y el Señor va a tocar tu corazón y vas a cambiar. La Biblia dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por favor, repite esta oración sencilla que te voy a ayudar a hacer para que Cristo venga a tu corazón. Repite después de mí. Padre Celestial, confieso que soy un pecador. Y con mis labios, este día, confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Haz de mi vida tu templo y límpiame con tu sangre de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ya que has hecho esta oración, la palabra de Dios dice que ahora tú has venido a ser una nueva criatura. Él te ha constituido su hijo según el libro de Juan. Eres una nueva creación y te ha dado la potestad de ser llamado su hijo. Ahora que tú eres un cristiano y eres hijo de Dios, te voy a recomendar que asistas a una iglesia, que busques una iglesia, hables con el pastor, tomes estudios bíblicos, crezcas en el Señor te bautices y des testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Comparte con otros, habla de lo que Cristo ha hecho en tu corazón y, e invita a otras personas a venir a tener la vida en abundancia que solamente Cristo da. Que Dios te bendiga y gracias por este tiempo que has tenido de ver nuestro video de creación y evolución. Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta adicional, puedes escribirnos a la dirección que te estamos proveyendo. Allí te podremos contestar Cualquier duda que tengas en tu corazón, en tu mente, escríbenos hoy mismo y estaremos contestándote lo más pronto posible. Gracias.